ஆட்சியர் கல்வி மூலமாக போட்டித் தெருவுக்கு வந்து சிறப்பான முறையில் வந்து வழிகாட்டல் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இதோட மெயின் நோக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கனவுகள் டிஎன்பிசி சார்ந்து மட்டும் இல்லாமல் யூபிஎஸ்சி போன்ற பல்வேறு தேர்வுகளை நாம் வந்து எளிமையான முறையில் கையாளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மிக சரியான முறையில் நம்ம வந்து வழிகாட்டல் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த டாபிக் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியும் சரி டிஎன்பிசியும் சரி இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமுக்கும் இந்த தலைப்பில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேள்விகள் வந்து கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த தலைப்புகளில் தலைப்புகளை அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும் இதில் இருந்து தான் கேள்விகள் நூறு சதவீத கேள்விகள் வந்து வரும் நம்ம இந்த தலைப்புகளை சும்மா ஏனோ தானோனு வந்து ரெடி பண்ணலை யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசியோட மெயின்ஸு புர்லிம்ஸு எல்லா கேள்விகள் ப்ள ப்ளஸ் அதர் ஸ்டேட்டோட முக்கியமான கேள்விகள் அலசி ஆராய்ஞ்சி தான் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமுக்கும் காமன் ஃபார்மேட் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம வகுப்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ் அதை சார்ந்து தான் நம்ம புத்தகம் வந்து வெளியிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருக்கும் இலவசமாக தரமாக வந்து போய் சேரணும் அப்படிங்கக்கூடிய நோக்கத்தில் ஆட்சியர் கல்வி வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அதே மாதிரி தமிழக மாணவர்கள் யூபிஎஸ்சி தேர்வுலையும் வந்து பங்கேற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை புத்தகங்கள் வழியாக நம்ம வந்து கொண்டு போய் வந்து சேர்க்கும் பொழுது இன்னும் நிறைய பேர் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் லெவலில் மேலே போவாங்க அவங்களுடைய கனவுகள் எளிமையான முறையில் அடையுங்கிறதுக்காக வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு எக்கனாமி தலைப்பை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலைப்பு முக்கியமாக திட்டமிடல் பிளானிங் கமிஷன் சம்மந்தமான தலைப்பு அதாவது பிளானிங் கீழே பிளானிங் கமிஷன் தேசிய வளர்ச்சி குழு சார்ந்தது ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் சார்ந்தது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சார்ந்தது நிதி ஆயோக் சார்ந்தது இந்த டாப்பிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் லெவல் டாபிக் டிஎன்பிசிக்கு டாப் லெவல் டாப்பிக்கு இதிலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வந்து இடம்பெறும் பொதுவாக நடப்பு நிகழ்வு அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பை நீங்கள் எப்படி படிப்பீங்க அப்படின்னா தனித்தனியாக வந்து படிப்பீங்க இந்த முறை கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய கேள்வி நடப்பு நிகழ்வில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நமக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பர்னஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்பர்னஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து வந்து கொடுத்தாங்க பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிப்போர்ஸ்னஸ் ப்ரிப்பர்னஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டில் சிறந்து விளங்குவதற்கான ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்தாங்க நிதி ஆயோக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் வந்து கொடுத்தாங்க அதில் தமிழ்நாடு எந்த ரேங்க் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மாநிலம் வந்து முதலிடம் ஓகே எக்ஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் ரிலேட்டடாக ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மூணாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கர்நாடகா ஓகே கர்நாடகா நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தமிழ்நாடு ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து கேட்கும்போது தமிழ்நாடு ஆப்ஷன் இருந்தால் மேக்சிமம் வந்து தமிழ்நாடு தான் அந்த விடைக்கான ஆன்சர் வந்துருக்கும் ப்ளஸ் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து போர்ட்டு ரிலேட்டடாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட் ரிலேட்டடாக ஜாக்ரஃபியில் நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க ஸோ இதில் வெஸ்ட்டு சைடில் என்னென்ன போர்ட்லாம் வந்துருக்கு ஈஸ்ட் சைடில் என்னென்னலாம் போர்ட் போர்ட் இருக்குங்கிறத வந்து ஜாக்ரஃபியில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த டாப்பிக்கும் நான் இப்போ வந்து என்ன சொல்லி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெளிவான முறையில் வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேர்வில் வந்து கேட்பாங்க இப்போ நடத்தக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் உங்களுக்கு வந்து தேர்வில் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான தலைப்புகளாக தான் வந்துருக்கும் அதனால் இதை வந்து அதிகமாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ மேஜர் போர்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசி தேர்வில் கண்டிப்பாக வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் அந்த போர்ட்டோட டயக்ராம் மட்டும் வந்து காமிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் என்னென்ன போர்ட்லாம் இருக்குது ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் என்னென்னலாம் போர்ட்டு வந்துருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இங்கே இதை வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் எல்லாரும் கவனிக்கிறீங்களா ஓகே இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட்டோட லெவல் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் என்னென்ன சாரி வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸா வெஸ்ட் கோஸ்ட்டில் ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து ஜாக்ரஃபியில் இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட்டை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நம்ம வந்து பிரிச்சுருப்போம் இம்பார்ட்டன் துறைமுகம் அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டு கீழே தொலைத்தொடர்பு கீழே இம்பார்ட்டன் ரயில்வே ரயில்வே ஸோன்ஸு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர்வே நீர்வழி போக்குவரத்து ஏர்போர்ட்டு நேஷ்னல் ஹைவே இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான தலைப்பு அதில் போர்ட்டு சம்மந்தமான
இது தெளிவா இருக்கா இது தெளிவா இருக்கா இது ஓகேவா ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் பகுதி பார்த்துக்கோங்க இது குஜராத்தில் சௌராஷ்டிரா ரீஜியன் இதுதான் சௌராஷ்டிரா ரீஜியன் இந்த ரீஜியனு ரைட்டா ஸோ இந்த இதில் தீனதயால் போர்ட் அப்படிங்கக்கூடிய போர்ட் நேம் வந்து மாற்றிருப்பாங்க கண்டலா போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீனதயால் போர்ட்னு வந்து மாற்றிருப்பாங்க இந்த இந்தியாவில் ஆசியாவிலே முதல் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டலா தான் ரைட்டா ஸோ இந்த கண்டலா போர்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஸோ இந்த இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சாயில் வந்து இருக்கும் பிளாக் சாயில் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த பிளாக் சாயிலோட மெயின் பர்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் ஸோ காட்டன் வந்து அதிகமாக வந்து உற்பத்தி ஆகும் இந்த ரீஜனில் எந்தெந்த லொக்கேஷனில் என்ன மாதிரி சாயில் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் காட்டன் இது பண்ணுறதுனால நமக்கு ஜவுளி உற்பத்தியில் சூரத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் சூரத் பிளட் ஸ்பிரிட்டின்னு வந்து நடக்கும் அதாவது மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் இரண்டாக வந்து பிரிவாங்க அந்த லொக்கேஷன் தான் இது ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி எல்லாத்தையும் வந்து இன்டர்லிங்க் பண்ணுறதுக்கு தேர்வுக்கு இந்த மாதிரி நாலேஜ் தான் வந்து தேவை இதுதான் உங்களுக்கு வந்து வெற்றியை நோக்கி வந்து கொண்டு செல்லும் இந்த தீனதையால் போர்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த போர்ட் ட்ரஸ்ட்டுன்னு வருது இல்லை இந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஓரியன்டடான விஷயங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க ஸோ அதில் இந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து வரும் சரிங்களா இதில் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்ரீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்க் இது வந்து சர்க்ரீக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஸோ எப்படி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை ரெண்டாக இப்போ வந்து பிரித்தாச்சு ஓகே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் லடாக் ஸோ இந்த பகுதியில் சைனா ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பாகிஸ்தான் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து சிக்கிம் அப்படிங்கக்கூடிய ஏரியா இந்த ஏரியா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் டோக்லாம் இஷ்யூ இது பக்கத்தில் தான் வந்துருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸில் கஞ்சன்ஜங்கா சைட்ஸ் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு சைட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ கஞ்சன்ஜங்கா சைட்ஸ் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் வந்து இந்த சிக்கிமில் வந்து இருக்குது ரைட்டா ஸோ இப்போது தீனதயால் போர்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் வந்து இருக்குது இது நார்த் டு சவுத்தும் ஆர்டர் தெரிஞ்சுக்கணும் சவுத் டு நார்த்தும் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா இதே மாதிரி ஆ சொல்லுங்கள் இல்லை ட்ரஸ்ட்டு அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி போர்ட்டு ஒரு மாநிலம் நிர்வகிக்கிறதுக்கு நமக்கு மாநிலத்துக்கு பவர் வந்து உண்டு ஸோ அந்த போர்ட்டு சார்ந்த விஷயங்களில் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நான் உங்களுக்கு பாலிட்டியில் இன்னும் நம்ம கவ இந்த கண்கரன் லிஸ்ட்டு ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு அந்த இதெல்லாம் வந்து படிப்போம் இல்லையா அதுக்கு கீழே வந்து வரும் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுக்கு கீழே வந்து வரும் அதை நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் ரைட்டா எப்படி லோக்கல் பாடின்னு வந்து சொல்கிறோம் இல்லையா அர்பன் கவர்மெண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இது ஒரு போர்ட்டை நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரஸ்ட்டு இதே மாதிரி எண்ணூறு போர்ட் ட்ரஸ்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போது இங்கே இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலம் இருக்குது இருபத்தெட்டு மாநிலம் எட்டு யூனியன் டெரிட்டரி வந்து இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எத்தனை டிஸ்ட்ரிக் இருக்குது தேர்ட்டி எயிட் இது வந்து இந்த நம்பர் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ இங்கே இது வந்து பாருங்கள் தாதார நாகர் கைவேலி ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ போட்டு மட்டும் நம்ம வந்து இப்போ நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் இந்த தீனதயால் போட்டு ரொம்ப ரொம்ப வந்து முக்கியம் ரைட்டா ஸோ அதற்கப்புறம் ஹிஸ்ட்ரியில் ஹிஸ்ட்ரியில் யூரோப் இன்வென்ஷன் வந்து படிப்பீங்க யூரோப் இன்வென்ஷன் நடக்கும்போது வாஸ்கோடகாமா எந்த இடத்துக்கு வந்தார் ரைட்டா பா பாண்டிச்சேரியை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணால் இந்த மாதிரி எந்தெந்த யார் வந்து ரூல் பண்ணான்னு லைட்டாக வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அது போதும் ஹிஸ்ட்ரியில் ஸோ இங்கே இப்போது இந்த ப்ளூ கலர்லாம் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இந்த ப்ளூ கலர்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா முக்கியமான மேஜர் போட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சாரி மைனர் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெட் கலர்னால் மேஜர் போர்ட் ரெட் கலர் எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இதோடு வந்து இது பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே தமிழ்நாட்டு லெவலில் மைனர் போட்டாக வந்துருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன போட்டு உருவாக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளைச்சல் போட்டு வந்து உருவாக்க போகிறாங்க ஓகே இந்த இடத்துல கன்னியாகுமரி இந்த பகுதியில் குளைச்சல் போட்டு வந்து உருவாக்க போகிறாங்க இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ குளைச்சல் போட்டு ஏன் உருவாக்கணும் அப்படின்னா இப்போ சைனாவில் சைனாக்காரன் இந்த இடத்துல ஹம்பன் தோட்டா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு போட்டு ஹம்பன் தோட்டா அப்படிங்கக்கூடிய போட்டு ஸோ இதை தொண்ணூத்தொம்பது வருஷத்துக்கு லீஸுக்கு சைனாக்காரன் வந
ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் லெவல் போட்டு வேர்ல்ட் லெவலில் முக்கியமான ட்ரேடு இந்த முக்கியமாக யூரோப் கண்ட்ரி எல்லா ஏரியாவுக்கும் இந்த இந்த போர்ட்லேருந்து தான் போகும் ஸோ அதிகமான எக்ஸ்போர்ட் நடக்கக்கூடிய போர்ட்டாகவும் இது வந்து இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா மர்மகோவா போர்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு போர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஓகே மர்மகோவா வந்து போட்டு பதஞ்சலி போட்டு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கிடையாது மர்மகோவா போட்டு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மேங்களூர் போட்டு கர்நாடகாவில் வந்து இருக்குது வெஸ்ட் சைடில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே தீனதயால் போட்டு அடுத்து ஜவஹர்லால் நேரு போட்டு அதே மாதிரி மர்மகோவா போட்டு மங்களூர் போட்டு ஸோ அடுத்து கொச்சி போட்டு கேரளாவில் வந்து இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா அடுத்து இது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மூன்று முக்கியமான போட்டு இந்தியாவின் நுழைவாயில் எது தூத்துக்குடி அதான் இது தமிழ்நாட்டின் மான்செஸ்டர் எது சென்னை ஓகே இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இது மோட்டார் வாகனம் தயாரிக்கிறது தான் கோ மோட்டார் அந்த அது என்ன நம்ம பம்பு மோட்டார் பம்பு தயாரிக்கிறது தான் கோயம்புத்தூர் ஸோ இங்கே இது ஆ ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தூத்துக்குடி போட்டு வந்திருக்கு அகெயின் சென்னை போட்டு அகெயின் எண்ணூர் போட்டு இந்த ஆர்டரில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதக அதுக்கப்புறம் விசாகப்பட்டினம் பிர பரதீப் போட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிட்டு ஹண்டுலா ஹண்டுலா வந்து இருக்கும் ஹண்டிலா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹால்டியா அப்படிங்கக்கூடிய ஹால்டியா போட்டு வந்து இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா சுந்தரவன காடுகள் பெங்கால் டைகர் இந்த அதிகமாக வந்திருக்கும் சுந்தரவன காடுகள் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆமைகள் ஆமைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான இடம் இது வந்து ஸோ இது பக்கத்தில் ஒரு ஐலேண்ட் இருக்கும் வீலர் ஐலேண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஐலேண்ட் வந்திருக்கும் இதை தான் அப்துல் கலாம் ஐலேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி எல்லோரும் கேட்குதா இதே போல அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட் நேம் சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் மூணு ஐலாண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீநேம் பண்ணாங்க இந்த இருக்கிற அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்டில் மூணு ஐலாண்டை வந்து ரீநேம் பண்ணாங்க ரோஸ் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிறத ஸோ ரோ இந்த இந்த பகுதியில் நான் அக்யூரட்டாக மேப் தான் எடுத்து காமிக்கணும் ரோஸ் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நேதாஜி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் பேராக வந்து ரோஸ்னாலே நீங்கள் வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து நாவத்தில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நெயில் ஐலாண்டை ஓகே நெயில் ஐலாண்டில் வந்து நெயில் ஐலாண்டை நொயில் ஐலாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவராஜ் தீப் அப்படின்னு வந்து மாற்றுறாங்க சுவராஜ் தீப் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஹித் ஆர் சுவராஜ் தீப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சாஹித் ஆர் சுவராஜ் தீப்னு மாற்றுறாங்க ஓகே நெயில் ஐலாண்டை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ரோஸ் ஐலாண்டு வந்து பேர் மாற்றப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நேரடியாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு சரியா இந்த தலைப்பாக நீங்கள் வந்து தெளிவான முறையில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ரோஸ் ஐலாண்டு நெயில் ஐலாண்டு ஹவாக் ஹவாக் ஹவுலாக் ஐலாண்டு அப்படிங்கக்கூடிய மூணு ஐலாண்டை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நேம் இது பண்ணாங்க ஓகே ஸோ இதில் ரோஸ் ஐலாண்டில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அதுக்கப்புறம் சகாதீப் அப்படின்னு வந்து மாற்றினாங்க அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெயில் ஐலாண்டில் ஹவாக் ஐலாண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா சகாதீப்பு நெயில் ஐலாண்டில் சுவராஜ் அப்படின்னு வந்து மாற்றுறாங்க ரைட்டா இல்லை யாருக்கா டவுட் இருக்கா இது வந்து முக்கியமான தலைப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரோஸ் ஐலாண்ட் நெயில் ஐலாண்ட் அண்ட் ஹவாக் ஐலாண்ட் மூணு ஐலாண்டாக வந்து மாற்றிருக்காங்க நேதாஜி சுவராஜ் அண்ட் சகாதீப் ஐலாண்ட் அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க இதில் இதுதான் டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுட்டீங்க அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் அதிகமான மழை பெய்யக்கூடிய பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் இங்கே இருக்கக்கூடிய பகுதி இங்கே இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அதிகமாக வந்து மழை பெய்யும் இதே மாதிரி அந்தமான் பகுதியில் அதிகமாக மழை பெய்யும் இரநூறு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே அதே மாதிரி இங்கே நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் அதிகமான மழை பெய்ந்து பெய்யும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் லெவல் இம்பார்ட்டண்டான தலைப்பு ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் போட்டு ஒரு நின்றாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போது நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய தலைப்பை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கனாமி கீழே வந்து படிக்கிறோம் அப்போ இந்த போட்டு சார்ந்த கேள்வி கண்டிப்பாக ஒன்று வந்து உண்டு தீனதயால் போட்டு ரைட்டா ஜவஹர்லால் நேரு போட்டு கோவா போட்டு மேங்களூர் போட்டு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொச்சி போட்டு தூத்துக்குடி போட்டு எண்ணூர் போட்டு விசாகப்பட்டினம் போட்டு பரதீப் போட்டு கண்டுல ஹால்டியா போட்டு ஸோ இது வந்து எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரடியாக வந்து கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம புக்கு இது பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா
ஸோ என்ன இந்த மாதிரி கேள்விகளில் எப்படி வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த போர்ட் ஒரு என்றா ரயில்வே ஒரு என்றா வந்து கேட்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன கேள்விகள்லாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் டுவெண்ட்டி டூவில் அதாவது இந்த போர்ட் ஒரு என்றா அதில் வந்து என்னென்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதாவது இப்போ இருக்கு இல்லையா இந்த தலைப்பு இங்கே பாருங்கள் வாட்ருவே போர்ட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரயில்வேல ரீசெண்டாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை நான் வந்து பட்டியலிடுறேன் சப்போஸ் இந்த தலைப்புலாம் நீங்கள் வந்து படிச்சிட்டிங்கன்னா இக்னோர் பண்ணுங்கள் படிக்கல்ட்டி இதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ரைட்டா அதாவது இந்தியாவில் பெஸ்ட் சோன் வந்து இருக்குல்லையா பெஸ்ட் வெஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வேட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத மேற்கு சென்ட்ரல் ரயில்வேட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்னென்னு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் குரு ஃபோரில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜபால்பூர் ஜபால்பூர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜோனுக்கும் என்னென்ன ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி மெண்டி பதார் மெண்டி பதார் அப்படிங்கக்கூடிய இது ரயில்வே சார்ந்த இது வந்து பார்க்குறோம் ஓகே ரயில்வே சார்ந்தது ஓகே இதில் மெண்டி பதார் அப்படிங்கக்கூடிய ரயில் நிலையம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகலாயாவில் இருக்குது மேகலாயாவில் மேகலாயாவில் வந்து இருக்குது மெண்டி பதார் மேகலாயாவில் இன்னொரு ஃபேமஸ் இடம் இருக்குது என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்தியாவில் அதிகமான மழை பெய்யக்கூடிய இடம் இது ஆ சிறபுஞ்சி அப்புறம் மவுண்ட் சின்ட்ரம் அந்த ரெண்டு பகுதியும் இங்கே தான் வந்திருக்கு ரைட்டாக மீட் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகலாயில் ஒரு பிரிட்ஜ் வந்து இருக்கு என்ன பிரிட்ஜு முக்கியமான பிரிட்ஜ் மேகலாயில் ஒரு ட்ரைபல் வந்து இருக்கிறாங்க மேகலாயா ஸோ இங்கே நான் காமிக்கிறேன் இமேஜோட காமிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தெளிவான முறையில் வந்து புரியும் ஸோ மேகலாயில் இந்த பிரிட்ஜ் வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து ட்ரைபல் பீப்புள் வந்து ரூட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்து இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க மேகலாயில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்ஜஸ் ஸோ இது லிவிங் ரூட் பிரிட்ஜஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க மேகலாயில் வந்து இருக்கு இதுவும் தேர்வில் வந்து கேள்வி வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ இயற்கையாகவே உருவாக்கப்பட்ட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலம் இந்த பாலத்தை பற்றியும் கேள்வியில் நடப்பிடிகளில் கேட்பாங்க இதெல்லாம் டாப் லெவலில் டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்போவுமே நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இருக்கக்கூடிய பிடிஎஃப்லாம் வந்து போட்டு படிப்போம் ஆனால் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் இது தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத தெளிவான முறையில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட்டா அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ இந்த பிரிட்ஜை கட்டினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காசி ட்ரைப்ஸ் வந்து கட்டினாங்க ரைட்டா காசி ட்ரைப்ஸ் வந்து கட்டினாங்க இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ லிவிங் ரூட் பிரிட்ஜ் எங்க இருக்கு மேகாலயா ஓகே அதே மாதிரி எந்தெந்த ஸ்டேட்டு எப்பப்ப உருவாக்குனாங்க அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஷெடியூல் நம்பர் சிக்ஸ்ல எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் வரும் ஷெடியூல் நம்பர் ஃபைவ்ல எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் வரும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே படிக்கக்கூடிய விதம் இதுதான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராட்கேஜ் மீட்டர் கேஜின் ரெண்டு வந்து உண்டு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ இதில் அகலப்பாதை அப்படிங்கிறதோட அகலம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ரெண்டு விஷயம் வந்து இருக்கு பிராட்கேஜ் மீட்டர் கேஜ் சைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் அகலப்பாதையோட சைஸ் அகல பாதையோட சைஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சென் மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அப்போ பிராட்கேஜ் அதோட டிஸ்டன்ஸும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது அகலப்பாதைக்கு நடாது ஸோ அகலப்பாதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறுகிய பாதை அதாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிராட்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பிராட்கேஜ் அகைன் மீட்டர் கேஜ் ஸோ மீட்டர் கேஜ் பிராட்கேஜ் ரெண்டு இது வந்து இருக்கு ஸோ பிராட்கேஜோட அகலம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரௌண்டு நமக்கு கொஷினில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஆனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட பிராட்கேஜ் ரயில்வே ட்ராக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு இங்கே என்ன பிராட்கேஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போ பிராட்கேஜோட சைஸ் என்ன மீட்டர் கேஜோட சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஸ்டாண்டர்ட் கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் மீட்டர் வந்து இருக்கும் ஸோ நான் தரா ஃபோர் டைப் ஆஃப் இது வந்து இருக்குது பிராட்கேஜ் மீட்டர் கேஜ் நேரோ கேஜ் ஸ்டாண்டர்ட் கேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நாலு டைப் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் ட்ராக் வந்து என
ஸோ இதில் ரயில்வே கேஜில் ஒன் அதாவது ஃபைவ் ஃபீட் சிக்ஸ் இன்ச்சு ரேஞ்சில் வந்துருக்கும் ஒன் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதர் கேஜஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கேஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் அப்படிங்கக்கூடிய வேலை இந்த ரெண்டு வேலையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸாமில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கிசான் ரயில் கிசான் ரயில் எக்கனாமின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை நடத்துகிறேன்னு கே நினைக்காதீங்க எக்கனாமி இதுவும் சேர்ந்து தான் வந்து வரும் ரைட்டா கிசான் ரயில் ஸோ கிசான் ரயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ம மகாராஷ்ட்ராவுக்கும் ஸோ ஸ்டேட்டோட மேப் எடுத்துக்கோங்க எதுக்கு வந்து இதாகும்னா மகாராஷ்ட்ராவுக்கும் மகாராஷ்ட்ராவுக்கும் பீகாருக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறது ஓகே இதெல்லாம் ரீசன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயே வந்து வரும் பார்த்துக்கோங்க மகாராஷ்ட்ரா அங்கே இருக்குது இங்கேருந்து பீகாருக்கு இதே இது யூபிஎஸ்சியில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா நாகாலாண்ட் இருக்கு இல்லையா நாகாலாண்ட்லேருந்து கொச்சினுக்கு கேரளாவோட கொச்சினுக்கு ட்ராவல் ஆக எத்தனை ஸ்டேட்டை வந்து ட்ராவல் ஆகணும் ஆனால் டிஎன்பிசியில் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் நாகாலாண்டுக்கு கிழக்கு பகுதியில் எந்த நாடு இருக்குது மியன்மார் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இதில் ராஜஸ்தான் குஜராத்தோட பார்டர் கண்ட்ரி என்ன பாகிஸ்தான் இந்த மாதிரி கேள்வி வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா இந்திய தமிழ்நாட்டோட பார்டர் எந்த நாடாக இருக்குது இருக்கா சிறிலங்கா வந்து பார்டர் கிடையாது பார்டர்னால் நாட்டோடு ஒட்டி இருக்கணும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கச்சத்தீவு இருக்குது இல்லையா அதில் ஒரு கேப் இருக்கும் தனஸ்கோடி அதில் பாக்சல சந்தி அந்த இது வந்து இருக்கு இல்லையா நீர்நிலை ஆ கால்வாய் வந்து இருக்குது அப்போது இது வந்து கிடையாது ஆனால் அந்த மாதிரி தான் தெரியும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் எத்தனை ரயில்வே மண்டலங்கள் இருக்குன்னா ரீசெண்டாக பத்தொம்பது ரயில்வே மண்டலங்கள் வந்து இருக்குது ஓகே ஆனால் எயிட்டீன் ரயில்வே மண்டலங்கள் செவன்டீன் ரயில்வே மண்டலங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க ரீசெண்டாக பத்தொம்பது ரயில்வே மண்டலங்கள் வந்துருக்கு சாரி ப பதினெட்டு பதினெட்டு ரயில்வே மண்டலங்கள் வந்துருக்கு ஓகே அதாவது எயிட்டீன்த்து ரயில்வே ஜோன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஏன் அந்த கொஷின்லாம் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னா இது டிஎன்பிசியில் டிஎன்பிசியில் குரூப் ஒனில் எயிட்டீன் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க பிஐபி வெப்சைட்டில் நான் வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன <laughs> 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 ஓகே அது வந்து ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோவில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க பார்த்துக்கோங்க ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷனில் கொடுக்கக்கூடிய இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து மெயினான அடிப்படையான தகவல் ஸோ அதில் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோவில் நம்ம முக்கியமான இதையும் நம்ம வந்து மெயினாக வந்து பார்த்துக்கலாம் நீ மும்பை டு டெல்லி இங்கே பாருங்கள் கோல்டன் கோஆர்டினேட்டர் எதிர் ரிலேட்டட்னு பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே இந்த மாதிரியும் வந்து இப்போ கேட்பாங்க ஓகே தங்க நாற்காலி திட்டம் இந்த நேஷனல் ஹைவே நேஷனல் ஹைவே செவனு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கணும் இதே மாதிரி ரயில்வே வந்து ஆப் வந்து வெளியிடுவாங்க ஸோ அந்த ஆப் ஓரியன்டான விஷயங்களையும் மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்க இதெல்லாம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இப்போ வந்து சவுத் ரயில்வே சோன்னு ஒன்று உருவாக்குனாங்க அதை மட்டும் நான் வந்து பார்த்துட்டு நான் இது பண்ணுறேன் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேயோ நைன்டீன்லேயோ இது பண்ணாங்க இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ நீங்கள் யாராவது எடுத்தீங்கன்னா கூட ஆ இந்தா இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக உருவாக்குன இது ஓகே சவுத் கோஸ்டல் ரயில்வே ஜோன்ஸ் இது வந்து நியூ ரயில்வே ஜோன் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சவுத் கோஸ்டல் ரயில்வே ஜோன் அப்படிங்கிறத விசாகப்பட்டினம் இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா விசாகப்பட்டினம் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ரீசெண்டாக உருவாக்கப்பட்ட ரயில்வே ஜோன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை வந்து அப்டேட்டடாக நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க ரைட்டாக ஸோ அப்டேட்டடாக என்னென்னலாம் வந்து வருதோ ஸ்கூல் புக்கு அப்டேட் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு வருடங்கள் வந்து ஆகும் அப்போ ரயில்வே ஜோன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன சோனு அதோடய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டாக ஸோ இது வந்து முக்கியமானது டிஎன்பிசியில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி டிஎன்பிசி மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு தேர்வுகளில் அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக வந்து கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து மெயினாக இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக டேட்டா எல்லாமே பள்ளி புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட்டில் தான் மெயினாக வந்து எடுப்பாங்க ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோவில் இருந்தால் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ எக்ஸாமில் சப்போஸ் அப் டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரேன்னு க
டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரன்னு வந்து கேட்கலாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வர பதினேழு ரயில்வே சோன்ஸ் வந்து இருக்கு பதினேழு ரயில்வே சோன்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரயில்வே சோன் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க பதினெட்டாவது ரயில்வே சோன் ஓகே சவுத் கோஸ்டல் ரயில்வே சோன் அப்படிங்கிறது ரைட்டா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம பிஐபி வெப்சைட்டை பார்க்கக்கூடிய தகவல் தான் என்னது உண்மையான தகவல் அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா தான் நமக்கு வந்து எங்கே வேணாலும் வந்து பேசும் அதனால் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் வந்து தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ எந்தெந்த இதுக்கு எந்தெந்த ரயில்வே ஷோனுக்கு எங்கெங்கே வந்திருக்கு சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸோ மேப்பில் வந்து வச்சுக்கணும் மேப்பில் சென்ட்ரலில் வந்து மும்பை அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மும்பை இதே மாதிரி கொங்கன் கொங்கன் அப்படிங்கிறது நேவி மும்பை ஓகே கொங்கன் ரயில்வே அடுத்து மெட்ரோ ரயில்வே கொல்கத்தா ஒவ்வொன்றோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் சென்னை வந்து பார்த்திங்கன்னா சதன் ரயில்வே அதோட ஹெட் கோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஸோ இந்த தலைப்புகளை நீங்கள் வந்து தெளிவான எந்தெந்த சோன் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது இந்த இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வந்து உண்டு ஸோ அகெயின் போட்டு சார்ந்த விஷயங்களும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எக்கனாமியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒரு ரெண்டாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் யாருக்கா டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும் சொன்னதில் ஓகே ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒரு ரெண்டாக நம்ம வந்து மெயினாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளானிங் கமிஷன் ஓகே ஃபைவ் இயர் பிளான் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருக்கு இல்லையா இதுலேயும் நம்ம ஒரு சில தலைப்புகள் வந்து படித்தா போதும் அதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா தெளிவான முறையில் வந்து காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எக்கனாமியில் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு எட்டு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் என்னென்ன கேள்விலாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு வியூ கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஓகே நம்ம எக்கனாமியில் இது இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் திரும்பவும் சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்டோட அஃபீஷியல் வெப்சைட் இந்தியன் ரயில்வே டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அதில் இருக்கக்கூடிய தகவல் சப்போஸ் புக்கில் ஏதாவது தப்பு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா இதில் சில விஷயங்கள் அப்டேட்டடாக வந்திருக்கும் அதை பிஏபியில் பார்த்துக்கணும் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்டோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்துக்கணும் ஏன் நீங்கள் வந்து மெட்டீரியலையோ இதே வந்து தேடாமல் இன்டர்நெட் மூலமாக நீங்கள் வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ டிஎன்பிசியை பொறுத்தவரையில் கேள்விகள் ஒரு சில கேள்விகள் வந்து தப்பாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு அப்படி தப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வெற்றிகள் படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து இருக்கும் அப்போ நீங்கள் நான் சொன்னது தான் சரி நான் படித்தது தான் சரி அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா எதை வச்சு ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்டோட அஃபீஷியல் டேட்டா வச்சு தான் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுவீங்க ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய காம்படிஷனில் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா எல்லா டேட்டாவையும் கரெக்டான முறையில் அப்டேட் பண்ணி உங்களுக்கான போஸ்டிங்க்கு நீங்கள் தான் வந்து போராடணும் அதனால் தேர்வை நீங்கள் வந்து கரெக்டான முறையில் சரியான முறையில் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எக்கனாமியில் கண்டிப்பாக வறுமையை பற்றி பாவர்ட்டியை பற்றி ஒரு கேள்வி வந்து உண்டு இதை ஃபைவ் மினிட்ஸில் நான் முடிச்சிடுறேன் ஓகே வறுமை கோடு பற்றிய கருத்து மறுவாயு செய்ய அமைக்கப்பட்ட குழு ஸோ டெண்டுல்கர் கமிட்டியா எந்த கமிட்டி அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஃபிசிக்கல் பாலிசி ஒரு என்றா ஓகே இதில் நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிறது எது ஸோ இதில் எந்த நிதி கொள்கை கருவி அல்ல பட்ஜெட்டு டேக்ஸேஷன் பேங்க் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்கு கீழே வந்து வரும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம ஒரு தலைப்பை வந்து பிடிச்சிருப்போம் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் பொது நிதி அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி மணி அண்ட் பேங்கிங் ஸோ அது வந்து வேறு எதுவும் வந்து வரும் ஸோ இதில் ஃபிசிக்கல் பாலிசிக்கில் தான் பட்ஜெட்டு டேக்ஸு டெஃபிசிட்னா அந்த டெஃபிசிட் சார்ந்தது எல்லாமே வந்து படிப்போம் அப்போ நிதி கொள்கையை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ இதில் பேங்க் ரேட் அப்படிங்கிறது ரிப்போர்ட் ரேட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ இந்த இதெல்லாம் வந்து பேங்கிங் கீழே முக்கியமான டேம்ஸ் வந்து படிப்போம் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த செக்டார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமியில் அதிகமாக வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்டார் கான்ட்ரிபியூட் மோஸ்ட் இன்கம் ஸோ நாம் வந்து அதிகமாக வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தில் எந்த துறை அதிக வருமானத்தை தருகிறது நம்ம வந்து எதில் படிப்போம் நேஷ்னல் இன்கமில் தேசிய வருமான வருமானத்தில் என்ன படிப்போம் அப்படின்னா பிரைமரி செக்டார் பிரைமரி செக்டார் அப்படிங்கிறது இயற்கையை தழுவி பார்க்கக்கூடிய எல்லா வேலையும் லைக் வந்து மைனிங்காக வந்து இருக்கட்டும் அக்ரிகல்ச்சராக வந்து இருக்கட்டும் தேன் எடுக்கிறதாக வந்து இருக்கட்டும் இது எல்லாமே என்ன தொழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரைமரி செக்டார் அந்த பிரைமரி செக்டாரில் ஓகே முதல்நிலை தொழில எடுக்கப்பட்ட ப்ராடக்டை
ஸோ மூன்றாம் நிலை தொழில் அப்படிங்கிறது அந்த சாஸை ஒரு சூப் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து சேல் பண்ணுறீங்க அது வந்து என்ன சொல்லுவோம் டெரிட்டரி செக்டார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அப்போ ப்ரைமரி செக்டார் செகண்டரி செக்டார் டெரிசரி செக்டார் இந்த மூணும் சேர்ந்தது ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து வரும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜிடிபி வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ரைட்டா ஸோ இதில் அதிகமாக வருமானம் தரக்கூடிய பிரிவு எது இப்போ நாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரில் இருந்து டைரெக்டாக எங்கே மூவ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா சர்வீஸ் செக்டாருக்கு வந்து மூவ் ஆகிட்டோம் இப்போ அக்ரிகல்ச்சரில் இருந்து ஒரு விவசாயி வந்திருக்கான் நேராக விவசாயம் வந்து பொய் ஆயிடுது விவசாயம் வந்து பொ பொய்த்து போயிடுது அவன் என்ன பண்ணுவான் நேராக சென்னைக்கு வந்து சாரி அவன் அவன் மீன்ஸ் அந்த விவசாயி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சென்னையில் ஒரு ஏடிஎம் வந்திருக்கும் அந்த ஏடிஎம்க்கு வேலைக்கு வந்துடுவார் ஏடிஎம் பேங்கிங் செக்டார் என்னது சர்வீஸ் செக்டார் அப்போ விவசாயத்துலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க டைரெக்டாக சர்வீஸ் செக்டாருக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து எம் பிஇஓ ஏதோ வந்து படிச்சுருப்பீங்க இன்ஜினியரிங்கு நம்ம பெற்றோர் வந்து விவசாயம் வந்து பார்ப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு வேலை ஆகும் நம்ம என்ன பண்ணலை ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து போகலை அப்போ இந்தியாவில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு மூவ் ஆகாமல் டைரெக்டாக சர்வீஸ் செக்டாருக்கு மூவ் ஆகிட்டோம் ஸோ இந்தியாவில் அதிகமான இன்கம் அதாவது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னா இந்தியா எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணும் இம்போர்ட்டும் வந்து பண்ணும் ரைட்டா ஸோ அது வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில் வந்து இருக்கீங்க அமெரிக்காவில் இருந்து பணம் அனுப்புவீங்க ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரிமிடன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி அமெரிக்காவில் வந்து பணம் அனுப்புறீங்க டாலரில் வந்து அமைப்பி அனுப்புவீங்க டாலரில் வந்து அனுப்புவீங்க ஸோ இந்தியாவுக்கு வரும்போது அது என்ன ஆகும் ருபீஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் இதோ டாலர் வந்து ருபீஸ் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் செக்டார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இது இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் செக்டாரில் நடக்கக்கூடியது ஸோ இப்போது அமெரிக்காவில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக வந்து இருக்கீங்க உங்களுக்கு பணம் வந்து வருது அதை ரெமிடன்ஸ் மூலமாக இந்தியாவுக்கு வந்து அனுப்புவீங்க ஸோ அங்கே சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது சர்வீஸ் செக்டாரு ஸோ அந்த பணம் வந்து என்னது சர்வீஸ் ஓரியன்டாக தான் வந்திருக்கு ஸோ இந்தியாவில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஐஃபோன் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஐஃபோனை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா டைரெக்டாக நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது இல்லை நம்ம சைனாக்காரன் ஐஃபோனை தயாரிப்பான் அமெரிக்காக்காரன் அதுக்கு சாஃப்ட்வேரை வந்து உருவாக்குவான் அந்த ப்ராடக்டை சேல் பண்ணக்கூடிய இடமா எது இருக்குது இந்தியா வந்து இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமி உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சிக்கு தான் வந்து தேவை அந்த ப்ரைமரி செக்டார் செகண்டரி செக்டார் டெரிசரி செக்டார் மாதிரி இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எக்கனாமி மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் செக்டாரையும் வந்து படிச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ டிஎன்பிசியில் இது போன்ற கேள்விகளும் கேட்பது கே கேட்கக்கூடிய ட்ரெண்டில் மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க ட்ரெண்டுனா யூபிஎஸ்சியை தான் காப்பி அடிப்பாங்க யூபிஎஸ்சியை காப்பி அடிக்கிறத முன்னாடி ஒரு தலைப்பு கொடுத்து டைரெக்டாக காப்பி அடிச்சுருந்தாங்க இப்போ கொஞ்சம் உள்வாங்கி காப்பி அடிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த குரூப் டூவில் முன்னாடி மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கேள்விகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வரி கேள்வி ரெண்டு வரி கேள்வி அதெல்லாம் வந்து இருக்காது கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து இருக்கும் ரைட்டாக அதனால் நீங்கள் அது ஸ்டாண்டர்ட் ஆனோன்னே ஐயோ அப்படிலாம் வந்து நினைக்காதீங்க முன்னாடி இந்தியா இந் அதாவது இந்தியாவின் நம்ம இதுக்குல்ல கான்ஸ்டியூஷன் நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேட் வந்து ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைமன் கமிஷன் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு மூணாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்து ஒன்று மட்டும் ரெண்டும் சரி ஓகே அது அடுத்தது ரெண்டு மட்டும் மூணும் சரி அடுத்து நாலு மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு மட்டும் சரி முன்னாடி படித்த அதே தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முன்னாடி ஒரே இதில் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அந்த அந்த பழைய ஃபார்மட்டை விட இது வந்து என்னது டஃப்பாக ஈஸா ஈஸியாக டஃபாக ஈஸியாக அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் படிச்சிருந்தா ஈஸிங்கிறது எல்லாம் தெரியும் சொல்லுங்க <laughs> 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 எது சரி எது சரி அப்படின்னு வந்து பார்ப்பீங்க ஆனால் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் எந்த ஆப்ஷன் வராது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ரைட்டா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ந
ஸோ நிதி ஆயோக் சம்மந்தமாக என்ன பண்ணிக்கலாம் நிதி ஆயோக் அப்படிங்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொன்னேன் அடித்து சொன்னேன் நிதி ஆயோக் இது வந்து நம்ம வந்து திரும்பவும் சொல்லக்கூடிய என்னென்னா நம்ம அங்கங்கே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணலை சும்மா வந்து ஏனோதான்னு வந்து சொல்லலை ரொம்ப கிளியராக அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்து சொல்லிகிட்ருக்கோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இதில் நிதி ஆயோக் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிதி ஆணையம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் முதல் முதலாக உருவாக்குனாங்க நிதி ஆயோக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளானிங் கமிஷனுக்கு மாற்றாக நிதி ஆயோக் வந்து உருவாக்கப்பட்டது எப்போ ஜனவரி ஒன்று டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதே மாதிரி பிளானிங் கமிஷன் திட்டம் திட்டக்குழு அப்படிங்கிறது வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ பிளானிங் கமிஷனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிளானிங் கமிஷன் எப்போ உருவாக்குனாங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியா ஃபிஃப்டி ஒன்னா ஓகே நான் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் ஓகே இதில் நீங்கள் வந்து கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனுங்கிறது ஆர்டிக்கல் கொஞ்சம் மீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒரு இன்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆர்டிக்கிள் இரநூத்தி எண்பது கீழே வந்து வரும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஆர்டிக்கிள் இரநூத்தி எண்பது கீழே வந்து வரும் ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் பாடினா என்ன நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷனை பொறுத்தவரையில் ஸோ பிளானிங் கமிஷன் முக்கியமாக ஐந்தாண்டு திட்டங்களை மெயினாக வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு குழுவாக பிளானிங் கமிஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இதோட டேட்டே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த டேட் ஒரு என்ன பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் நைன்டீன் இது வந்து யார் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன் வந்து உருவாக்குனாங்க இதே இது ஜனவரி ஒன்று டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நிதி ஆயோக் வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை என்ன பண்ணிக்கணும்னா தெளிவான முறையில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பொறுத்துக்க முறையில் வந்து கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து இருக்கு இல்லையா மக்கள் தொகை மக்கள் தொகையும் இந்த பிளானிங் எல்லாத்தையும் வந்து சேர்ந்து வந்து கேட்பாங்க பிரிவினை ஆண்டு கேள்விப்பட்டுறீங்களா இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவிடன்ஸ் அந்த பிளானிங் கமிஷன் இந்த இது பாப்புலேஷன் வந்து இருக்கு இல்லையா அந்த பாப்புலேஷனில் எப்போ குரோ ஆகும் எப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவிடன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் வந்து நிகழும் ஓகே இது பாப்புலேஷன் ஒரு இன்றா ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ரிசொல்யூஷன் அப்படிங்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி வந்து ஒன்று வந்து கொண்டு வருவாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ரிவல் ரிவல்யூஷன் அப்படிங்கிறத ரிசொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத ஓகே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இன்னொன்று வந்து கொண்டு வருவாங்க என்னது ஒரு ஸ்டேட் ஃபார்மேஷன் ஸ்டேட் ஆ மாநில அதுக்கப்புறம் சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் எத்தனாவது வருஷம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா ஸோ இங்கே ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி எழுபது இருக்கு இல்லையா முந்நூற்றி எழுபது எங்கே உள்ளது அதை வந்து நீக்கிட்டாங்க நீக்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டாக அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டின்னு தெரியும் பதினாலு பேங்க் பதினாலு வங்கிகளை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேசியமயமாக்குவாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து நிகழும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத் அறுபத்தொம்பதில் பதினாலு வங்கியை தேசியமயமாக்குவாங்க இதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் மாத்துவாங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை தேசியமயமாக்குவாங்க ரைட்டா இதானே செக் பண்ணி சொல்லுங்கள் பதினாலு வங்கி சிக்ஸ்டி நைன் இதே மாதிரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் இன்னொரு நிகழ்வு நடக்கும் என்ன நிகழ்வு தமிழ்நாடு ஆ இதுக்கு முன்னாடி ஹிந்து எதிர்ப்பு மாநாடு நடக்கும் எப்போ ஓகே அப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் அந்த யார் ஆ பத்தவாச்சலம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்படி தான் கேட்பாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இருக்கு இல்லையா இது கிளாஸில் நடத்தும் போது தான் ஒருத்தர் சொல்லி தந்தார் இதே மாதிரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனா நைன்டி சிக்ஸ் அப்படியே மாற்றி போடுங்க ஆ இது ஒன்று நடக்கும் என்னது ஆ மெட்ராஸ் வந்து சென்னையாக வந்து மாற்றுவாங்க ஓகே இதெல்லாம் இயரு டேட்டா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதில் வச்சு கேள்வி வந்து கேட்பாங்க அப்போ நி
நிதி யோஜனா ஓகே சார்கேது சார் வங்கி கல்யாண் யோஜனா ஓகே சோகா யோஜனா ஸோ இது எது எதுக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம் சொல்லுங்க இங்கிலீஷில் காமிக்கணுமா ம் சொல்லுங்க கிசான்னாலே என்னது உங்களுக்கு வந்து விவசாயம் தான் ஓகே கிசான்னாலே விவசாயம் தானே அப்போ பிக்கு கண்டிப்பாக என்ன வரும் அதாவது கிஷான் கிஷான்னாலே ஆ கிஷான் ஒரே வருஷம் நான் செக் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு ஆன்சர் மட்டும் பாருங்கள் கிஷான் சர்வோதய அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் ஆ கிஷான் சர்வோதய யோஜனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே டைம் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்துருக்குல்ல அது தமிழ்நாடு முன்னாடியே வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு வந்து வரும் ஓகே அப்போ ஒன்றாவதுக்கு ஏ அப்படின்னாலே இந்த ஆப்ஷனையும் இந்த ஆப்ஷனையும் எலிமினேட் பண்ணணும் இந்த எலிமினேஷன் டெக்னிக்கை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெயினாக வந்து பயன்படுத்தணும் அடுத்து கிஷான் அப்படின்னாலே எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படி இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் அடுத்ததை பார்த்தாலும் ஒன்று பார்க்கலனாலும் ஒன்று கண்டிப்பாக சரங்கி கல்யாண் யோஜனா அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க சகர் சகர்கேது சர்வாங்கி கல்யாண் யோஜனா மீனவர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஹெச்ஓ டிஹெச் என்னென்னு பார்த்துக்கிறேன் இந்த யோஜனாங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு சில கீவேர்டு வந்து இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்க்குலே வந்து நுழையாது அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி முக்கியமான வேர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் மீனிங் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஹை குவா ஸ்டூடெண்ட் வெல்ஃபேருக்காக ஹை குவாலிட்டி ஸ்காலர்ஷிப்புக்காக இது பண்ணுறாங்க இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா குஜராத் கவர்மெண்ட்னு வருது ஒரே நிமிஷம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஸ்கீம் ஆஃப் டெவலப்பிங் ஹை குவாலிட்டி ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது தான் இது மெயினாக ஹை குவாலிட்டி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக இது ஸோ நீங்கள் ஸ்கீம்ஸ் ஓரியன்டாக வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மெயின்ஸுக்கு வந்து எழுதுவீங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதே மாதிரி அத அடல் திங்க் டேன் யோஜனா அப்படிங்கிறது வந்து உண்டு பார்த்துக்கோங்க அடல் திங்க் டேன் யோ யோஜனா அப்படிங்கிறது தான் அதுவும் ஸ்டூடெண்ட் வெல்ஃபேருக்காக நிதியாக கொண்டு வந்த திட்டம் ஓகே ஸ்கீம்ஸ் ஓரியன்டடாக நீங்கள் வந்து படிக்கிறதுக்கு என்னென்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உங்களால் ஸ்கீம்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து படிக்க முடியும் உமன் ஓகே பிஐபி அப்படின்னு கொடுங்க ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பீரோன்னு வந்து கொடுங்க உமன் ரிலேட்டடாக என்னென்னலாம் வந்து இருக்கோ உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து வந்துடும் அல்லது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு இது வந்து இருக்கு இல்லையா அது ரிலேட்டடாக இருக்கும் இப்போது நான் வந்து எதுவுமே நான் வந்து இது பண்ணலை ரைட்டா இதை பாருங்கள் மகிழ சக்தி கேந்திரா ஸ்கீம் முதல்ல இருக்கா அது எது ரிலேட்டடா ரைட்டா சோதர் கிரை ஸ்கீம் எது ரிலேட்டடா ஸோ அடுத்து உஜ்வாலா எல்பிஜி கேஸஸ் மானிட்டைசேஷன் இந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த உங்கள் பணம் உங்கள் கையில் கொடுப்பாங்க அது ஒர்க்கிங் உமன் ஹோட்டல்ஸ் ரிலேட்டடா ஓகே பேடி பெச்சா பெண்களை பாதுகாப்பும் பெண்களை இது பண்ணுறோம் ஓகே ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் தமிழ்நாட்டு லெவல்லையும் இது பண்ணுறாங்க ரீசெண்டாக நிறையா ஸ்கீம்ஸ் வந்து உண்டு உமன் ஹெல்ப் லைன் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து உருவாக்குறாங்க மகிழா போலீஸ் வால் இண்டியா ஸ்கீமு இப்போது நீங்கள் உமன் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் குரூப் டூ மெயின்ஸில் கேட்பாங்க இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாக இது பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் ஒன்றுமே பண்ணலை ஒன்றுமே பண்ணலை டைரெக்டாக பிஐபியில் வந்து எடுத்தேன் என்ன பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸோ இதில் சும்மா வந்து பாருங்கள் ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தோன்னே தெரியணும் போஸான் டூ பாயிண்ட் டூ நியூட்ரிஷன் சப்போர்ட் ப்ரோக்ராம் உமன் ரிலேட்டடாக மிஷன் சக்தி ஸ்கீமு என்னது அதை மட்டும் படிக்கணும் நான் ஏன் பழைய நாத்தால் படிங்க படிங்க அப்படின்னா இப்போ பார்த்தோன்னே எது தேவை எது தேவையில்லை மிஷன் வாஸ்தலாயா ஹெல்த் அண்ட் செ சைல்டுஹுட் செக்யூரிட்டி இதுக்காக இது பண்ணுறாங்க ஜுனிவேல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்படி ஓவராலாக ஒரு பேராக வந்து பார்க்கும்போது எது தேவை எது தேவையில்ல அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நேரடியாக வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி இவ்வளோ ரூவா அப்படின்னு வந்து வித்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சூப்பர் மெட்டீரியல் சூப்பர் இது இதை சாதாரணமாக ஒரு தேர்வுக்கு போட்டி தேர்வு படிக்கக்கூடிய சாதாரண மாணவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து படிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் தான் வந்து தேவை ஆங்கிலம் வந்து தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோவிலே தமிழ்லேயே வந்து கிடைக்கும் அதுக்காக இதிலே நீங்கள் வந்து மூழ்கி இருக்கக்கூடாது இங்கே பிஐபி போயிட்டு இதில் வந்து தமிழ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை இருக்கும் இங்கே சென்னை சட்டீஸ்கர் ஓக
ஓகே இது வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக படிக்கிறதுக்கான யுத்திகளை வந்து சொல்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் எந்த தலைப்பை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கான கண்டென்ட் இங்கே வந்து இருக்கும் மெயின்ஸுக்கும் சும்மா ஒரு ரெண்டு பக்கம் லைட்டாக அதுக்காக இப்போ போட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டு நோட்ஸ் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க வரக்கூடிய நாட்களில் வரக்கூடிய நாட்களில் இதை வந்து நீங்கள் வந்து சிறப்பான முறையில் பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ இப்போது நான் வந்து ஓவராலாக ஜஸ்ட் அந்த வெப்சைட்டை தான் வந்து காமிச்சேன் வெப்சைட்டை காமிக்கும் போதே ஒரு நாலஞ்சு ஸ்கீம் ஓகே இது இதெல்லாம் முக்கியமான ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பஞ்சாபி வந்துருச்சு ஐயோ சென்னை அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து டைரெக்டாக தமிழே வந்து வந்துடும் வெப்சைட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் இதில் போயிட்டு வந்து எடுத்துக்கலாம் மெயின்ஸ் நோட்டும் நோட்ஸும் வந்து எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இந்த இப்போ எக்கனாமிக் சர்வே ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு வந்து படிக்க வேண்டாம் முக்கியமான தலைப்புகளை மட்டும் நீங்கள் அது இது பண்ணிக்கலாம் எந்தெந்த மினிஸ்ட்ரி வேணுமோ அதையும் நீங்கள் வந்து வெளியீடுகள் அதில் போனீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த மினிஸ்ட்ரி வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் புரியுதா இது வந்து மொபைல்லே வந்து பண்ண முடியும் இதில் போயிட்டு எந்த மினிஸ்ட்ரி வேணுமோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து உமன் பெண்களுக்கான இங்கே பாருங்கள் பெண்கள் எங்கே இருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் பெண்கள் சுகாதாரம் குடும்ப நல அமைச்சரகம் ஓகே இது வந்து குடும்பம் சம்பந்த அந்த ஃபேமிலி அண்ட் ஹெல்த் வெல்ஃபேருக்கு ரிலேட்டடாக ஸோ இதில் பாருங்கள் தடுப்பூசி எண்ணிக்கை எவ்வளோ கடந்திருக்கு இது தேவையில்லை இதுவும் தேவையில்லை இதுவும் தேவையில்லை இது எட்டாம் தேதி வந்தது ஆள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதம் மே மாதம் என்ன வந்திருக்கு ஹெல்த் ரிலேட்டடானு வந்து பாருங்கள் ஆரோக்கிய சிந்தனை முகாம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே மற்றபடி எல்லாமே கோ கோவிட் ஓரியன்டடாக இது பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து இந்தியாவில் செலுத்தப்பட்ட இது எல்லாமே கோவிட் ஓரியன்டடு தான் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்களா அதனால் ஸோ இப்போ சப்போஸ் வேறு மினிஸ்ட்ரி எதாவது வேறு மினிஸ்ட்ரி சொல்லுங்கள் விண்வெளித்துறை விண்வெளித்துறை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸில் சில வெளியீடு வந்தால் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி வந்து இருக்காது மேக்ஸிமம் இங்கிலீஷில் கண்டென்ட் வந்து எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேக்ஸிமம் எல்லா இதுலேயும் டேட்டா இருக்கும் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதெல்லாம் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட் எங்கே வரும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த கண்டென்ட் இருக்குல்ல நம்ம திருட்டம் மேகசீனு நியூஸ் பேப்பரில் போடக்கூடிய ஆர்டிகிள்ஸு அது எல்லாமே இதில் இருந்து தான் வரும் இப்போ பழங்குடி அமைச்சரகம் எதாவது போட்டிருக்காங்களான்னு பார்ப்போம் ஸோ பழங்குடி தலைமையா தினத்தை முன்னிட்டு அப்போ உலக தலைமையா தினம் எப்போ இருக்குது அப்போ எங்கே வந்து இது பண்ணாங்க இதில் முண்டா அப்படிங்கிற முண்டா ட்ரைப்ஸில் வந்து முண்டா அர்ஜுன் முண்டாங்கிறவர் அர்ஜுன் முண்டா அப்படிங்கிறவர் அவர் தான் வந்து பேச் ஸ்பீ ஸ்பீச் வந்து கொடுத்துருக்காரு அப்போ அந்த மினிஸ்ட்ரியும் அந்த மினிஸ்டரும் முண்டா ட்ரைப்ஸ் ஓரியன்டாக வந்து இருப்பார் அப்போ இதில் என்னென்ன ட்ரைப்ஸ் தலைமையாக பிரச்சனை எந்த டேட் வந்து இது பண்ணுறாங்க அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் ஸோ எங்கே நடக்குது அது ட்ரைபல்ஸ் ஓரியன்டாக உங்களுக்கு ஜாக்ரஃபி ரிலேட்டடாக வந்து வரும் இதே லாஸ்ட் மே மாதம் வந்துருக்கு சப்போஸ் ஏப்ரல் மாதம் வேணா ஏப்ரல் மாதம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஏப்ரல் மாதம் வந்து பாருங்கள் ஆ இப்போ ஜார்க்காண்டில் ஆதிவாசிக்கான உணவு திட்டங்கள் அடிகிராம் குறித்த இரண்டு நாள் பயிற்சி அடுத்து பழங்குடியினர் விடுதலை போராட்ட வீரர்களின் அருங்காட்சியங்கள் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டியது ஒன்றும் கிடையாது என்ன பார்க்கணுன்னா தலைப்பை மட்டும் பாருங்கள் இந்த ஆதி கிராம்ஸ் அப்படின்னா என்ன எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து கொண்டாடினாங்க அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும் ஜார்க்காண்டில் கொண்டாடியிருக்காங்க அதை மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் அடுத்த வேலை வேலையை வந்து பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஎன்பிசியில் வந்து கேட்பாங்க எந்த ஸ்டேட் வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து இது பண்ணாங்க யார் செலிப்ரேட் பண்ணால் அப்படிங்கிறத வந்து கேட்பாங்க ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஓரியன்டான இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைபல்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரிவால்ட் வந்து சொன்ன இல்லையா சன்னாசி ட்ரைபல்ஸ் ரிவால்ட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரைபல் ரிவால்ஸ் வந்து சொன்னோம் ஸோ அந்த ட்ரைபல்ஸ் ஓரியன்டடாக ஏதாவது முக்கியமான நேம்ஸ் இருக்குன்னா எந்த ஸ்டேட்டில் ட்ரைபல்ஸ் எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் மற்றபடி எதுவும் வந்து தேவையில்ல ரைட்டாக ஸோ இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான எக்கனாமி தலைப்பை வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் பாவர்ட்டி ஓரியன்டான ஸ்கீமு ஃபிசிக்கல் பாலிசி ஓரியன்டானது தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்கம் ஓரியன்டானது நிதி ஆயோக் ஓரியன்டானது தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீமு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேண்ட் ரிஃபார்ம் ஓகேவா ஸோ இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட நில சீர்திருத்தங்கள் பகுதியாக சேர்க்கப்பட்டன ஸோ அதாவது இடைத்தரர்களை வந்து ஒளி ஒழிக்கிறது குத்தகைக்கான சீர்திருத்தங்கள் இல்லை லேண்ட் ரிஃபார்ம் வந்
ஃபிஸ்கல் பாலிசிக்கு கீழே பட்ஜெட்டுக்கு கீழே டேக்ஸ் சிஸ்டம் மத்திய வரியால் விதிக்கப்பட்ட மாநில அரசியால் வந்து வ வசூலிக்கப்படுகிறது ஸோ இதில் நம்ம வந்து இந்த டேக்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து விதிக்கும் மாநில அரசு வந்து வசூலிக்கும் இப்போ வந்து ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா அது எது ஒரு என்னது ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் இப்போ கூட ரீசண்ட் ஆ ஸ்டேட் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய டேக்ஸ் ஸோ அதுக்கு இல்லை தான் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இதெல்லாம் வந்து வரும் இம்போர்ட் டியூட்டி முக்கியமாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது பண்ணுறது ஸோ சேல் டேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டெரக்ட் டேக்ஸில் வந்து வந்து வரக்கூடியது ரைட்டா ஸோ அந்த டேக்ஸ் சிஸ்டத்தை பற்றி நான் வந்து தெளிவாக ஒரு இதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த கேள்வி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே அகெயின் வந்து பாருங்க ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் ஸோ அதில் ஹியூமன் ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வந்திருக்கும் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் யார் அதை வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸை பொறுத்த வரையில் இந்தியாவோட ரேங்க் இந்தியாவோட ரேங்க்கு என்னென்ன லெவல்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸில் இதை வெளியிடுறது யார் வெளியிடுவான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கக்கூடிய அமைப்பு தான் வந்து உருவாங்க வெளியிடுவாங்க அதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியமான இண்டிகேட்டன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப வந்து முக்கியமான ஒரு தலைப்பு யூனிட் நம்பர் நைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ நைன்லேயும் இது வந்து முக்கியமான ஒரு தலைப்பு இதில் இந்தியாவோட ரேங்க் என்னென்ன ரேங்க் அப்படிங்கிறத மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை வச்சு தான் மெயினான கொஷின்ஸ் வந்து அடிக்கடி வந்து கேட்பாங்க அதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ளஸ் தமிழ்நாடு ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸில் என்ன லெவலில் வந்து இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி ஜென்ரல் ஜென்ரல் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் தமிழ்நாடு என்னென்ன லெவலில் வந்து இருக்குது இது மாதிரி கேள்விகளை வந்து ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் சம்மந்தமான கேள்விகள் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வந்து இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து தெளிவான முறையில் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கணும் ரைட்டாக அப்போ பப்ளிஷ் பண்ணுறது என்ன அப்படிங்கிறத டேரெக்டாக டிஎன்பிசியில் வந்து கேட்கலாம் யுனைடட் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ யூஎன்டிபியோட எக்ஸ்பென்ஷனும் வந்து கேட்கலாம் சில டைம் ரைட்டாக ஸோ அதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்தியாவோட ரேங்கு பக்கத்து நாடுகளோட ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி லைஃப் நாலேஜ் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அதாவது ஹெல்த்தி லைஃப் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இந்த மூணு டைமென்ஷன் மூலமாக தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹியூமன் டை ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் அதாவது இதை வந்து இது பண்ணுவாங்க அதாவது லைஃப் எக்ஸ்பென்டி லைஃபோட எத்தனை வருஷம் வாழ்வாங்க அப்படிங்கக்கூடியது எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக ரைட்டாக அதே மாதிரி அந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து இருக்கு இல்லையா அது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதை மூணையும் சேர்த்தா வந்து இது பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மூணும் தான் வந்து வரும் அப்போ ஆல் தி அபோ வந்து வரும் ரைட்டா ஆயுள் காலம் கல்வி தனிநபர் மொத்த வருமானம் ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்க ஃபிசிக்கல் பாலிசி ஸோ ஃபிசிக்கல் பாலிசியில் எத்தனை கொஷின் வந்து கேட்டுருக்காங்கன்னு வந்து பாருங்க ஃபிசிக்கல் பாலிசி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதில் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னாலே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து தப்பாக தான் வந்துருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லு ஓகே இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்லி இதே மாதிரி டிட் நாட்டு ஓகே அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஒரு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டை ராங்காக வந்து மாற்றுவாங்க ரைட் ரைட்டாக இந்த எக்ஸேஞ்ச் அதெலாம் நான் என்ன சொன்னேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டெபிலிட்டி சம்மந்தமானது இன்டர்னலாக எக்ஸ்டர்னலாக என்ன செக்டரில் வரும் இந்த டாலர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது சொன்ன இல்லையா அது என்னது எதில் வரும் எக்ஸ்டர்னல் ஓகே இப்போ ஃபிசிக்கல் பாலிசி கீழே இப்போ ஜன்தன் யோஜனா திட்டம் வந்துருக்கு ஜன்தன் ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்து மூலமாக என்ன பண்ணுவோம் ஜாம்னு சொல்லுவாங்க ஜாம் அப்படின்னா ஜன்தன் யோஜனா அக்கௌண்டு அதுக்கப்புறம் ஆதார் கார்டு அதுக்கப்புறம் மொபைல் மூலமாக என்ன பண்ணுவோம் டைரெக்டாக பணம் கொடுப்போம் ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஸ் இன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபினான்ஸ் இன்க்ளூஷனுங்கிறது சொல்லுவாங்க அதாவது பீப்புளோட இதை ஃபினான்ஸ் லெவலில் ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ண வைக்கிறது அவங்களுடைய அமௌண்ட்டை வந்து டைரெக்டாக வந்து வங்கிகள் மூலமாக செலுத்தக்கூடிய விஷயங்களை வந்து பண்ணுறது ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் பாலிசி கீழே ஃபினான்ஸ் இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்டும் வந்து வரும் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால
குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு வந்து கொடுக்கலாம் அந்த மீதி நேரத்தை அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்காக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்போவும் ஃபேமிலி வேல்யூ வந்து கூடும் நம்ம வந்து எல்பிஜி கேஸுக்கு மானியம் கொடுக்குறதுனால என்னென்ன இம்பாக்ட்லாம் வந்து உருவாகும் ஸோ பஸ்ஸுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரீ டிக்கெட் வந்து கொடுக்குறதுனால அந்த மணி மூலமாக சொசைட்டி எப்படி வந்து டெவலப் ஆகும் ஃபேமிலி வேல்யூ எப்படி வந்து கூறும் ஸோ இப்படி கூடுறதுனால என்ன ஆகும் ஒரு கூட ஒரு ஆயிரம் ரூபா வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த பெண்மணிக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்து எக்கனாமி ஒரு முறுக்கு போட்டு வந்து விற்கிறதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரைட்டா ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து பாருங்கள் ஸோ இதில் பாணி பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயும் வந்து எடுத்துக்கலாம் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் ரிலேட்டடாக வந்து கேட்பாங்க ஸோ பாணி பஞ்சாயத் ஒடிசா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இந்த மாதிரி கேள்விகள் பெரும்பாலும் கேட்குறது இல்லை ரைட்டா ஸோ இந்த இந்த மாதிரி கேள்விகள் டிஎன்பிசியில் இப்போ வந்து புதுசாக வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது பா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாலிட்டி கீழே பாலிட்டி கீழே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ வறட்சியாக இருந்திருக்கு இல்லையா வறட்சியாக இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் இந்த இந்த திட்டம் வந்து கொண்டு வருவாங்க பார்த்துக்கோங்க பாணி பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிறது நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் மகாராஷ்ட்ராவில் மகாராஷ்ட்ராவில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு வில்லேஜில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு புறந்த தாலுகாவில் மகாராஷ்ட்ராவில் நைகோன் நைகோன் வில்லேஜில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த பாணி பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிறத முத முதல்ல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ மகாராஷ்ட்ராவில் வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோர் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி ஒடிசாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டீன் நைன் நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் பார்க்குறேன் யாராவது பார்த்து சொல்லுங்கள் நைன்டீன் நைன்டீன் நினைக்கிறேன் ஃபோன் ஸோ இது வந்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக கொண்டு வரக்கூடிய திட்டம் ஆ ஒடிசா பானிஸ் பஞ்சாயத்து ஆக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒடிசா பாணி பஞ்சாயத்து ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த வருஷம் கொண்டு வந்தாங்க யாராவது பார்க்குறீங்களா ஸோ நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் கொண்டு வந்தா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இது மட்டும் யாராவது பாருங்கள் பாணி பஞ்சாயத்து குஜராத்தில் எப்போ கொண்டு வந்தது ஸோ அண்ணா கச ஹசாரே லோக்சபா இதுக்காக வந்து போராடிருப்பார் அது பாணி பாபா வல்சாரோ சொலான்கி அப்படிங்கிறது தான் வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் சொலான்கி அப்படிங்கிறது தான் பாணி பாபா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இவர் வந்து மகாராஷ்டிராவில் வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் இந்த பாணி பஞ்சாயத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மகாராஷ்டிரா இந்த இது வந்து ஒடிசா எப்போன்னு பார்த்து சொல்கிறேன் யாராவது பார்க்குறீங்களா பாணி பஞ்சாயத்து வாட் ஃபார்ம் இன் ஒடிசா டூ தௌசண்டா இந்தியா டுடே நியூஸ் பேப்பரில் டூ தௌசண்ட் போட்டிருக்காங்க ஆனால் ஆக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் டூவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால் அதான் பாணி பஞ்சாயத்து வந்து டூ தௌசண்டில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லை கொண்டு வந்தது டூ தௌசண்ட் இதில் தான் அதாவது மகாநதி ரிவருக்கு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் அவே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இதுக்கு கரெக்டான டேட்டா வந்து தெரில பார்ப்பேன் அப்படின்னு ஓகே இல்லை டூ தௌசண்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் ஆக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டாக்டிஸில் உஸ்மா வில்லேஜ் அப்படிங்கக்கூடிய வில்லேஜில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க உஸ்மா உஸ்மா வில்லேஜ் ஓகே மகாநதி ரிவர் பக்கத்தில் கட்டாக் டிஸ்ட்ரிக்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க பாணி பஞ்சாயத்து அப்படிங்கிறது அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஓகே ஸோ இதில் நேஷ்னல் இந்த தலைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்ஷனும் வந்து கேட்பாங்க ஜிடிபினால் என்ன ரைட்டா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து கேட்பாங்க பார்த்திங்க இது இது சார்ந்த விஷயங்களையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நிதி ஆயக்கூட எக்ஸ்பென்ஷன் ஓகே இந்த மாதிரி முக்கியமான எக்ஸ்பென்ஷன் சம்மந்தமாக நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸாமில் ஒரு ரெண்டு கொஷின் ஒரு கொஷின் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு எக்ஸாம் நாலு எக்ஸாமில் முக்கியமான எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நிதி ஆயக்கூட எக்ஸ்பென்ஷன் என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்ப்போம் அதே மாதிரி தெரியும் ஜிடிபியோட எக்ஸ்பென்ஷன் ஆ ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்டிபிங்கிறது இந்த ஜிடிபி அது ரிலேட்டடாக தான் வந்து பார்த்துப்போம் நெட் நெட்டே நெட் ஸ்டேட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது தான் 
இதோட மெயினானது ஓகே ஸோ இது மெயினானது எக்கனாமி ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய முக்கியமான தலைப்பு நெட் நெட் ஸ்டேட் டொம் இதில் ஆமாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படி கரெக்டாக வந்துருக்கும் இது வந்து இது ஒரு இந்த கொஷின்ஸு ஒரு மிகப்பெரிய விவாதமாக இருக்கக்கூடியது தான் வந்திருக்கும் சரியா சில இந்த எக்ஸ்பென்ஸுக்கு சேமாக அடுத்த அதர் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்துருக்கும் மேக்ஸிமம் எக்கனாமி ரிலேட்டட்னால் அது வந்து எக்கனாமி ரிலேட்டட் டேமாக தான் வந்திருக்கும் ரைட்டாக அடுத்தது வந்து பாருங்கள் எப்படி இந்தியன் லெவல் எக்கனாமி படித்தோமோ அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டு எக்கனாமி வந்து படிக்கணும் இந்த தமிழ் விச்சுவல் யூனி யூனிவர்சிட்டி அதாவது தமிழ் விச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி இது வந்து இ கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து என்ன பேர் வந்து மாற்றினாங்க அப்படிங்கிறத வந்து மெயினாக வந்து கேட்பாங்க ஸோ இந்த நம்ம புக்கு வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ விச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியோட டூ தௌசண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச்சுவல் அகாடமி அப்படின்னு வந்து மாற்றிருப்பாங்க வந்து பார்த்துக்கோங்க விச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை விச்சுவல் டிஸ்டன் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனுக்காக இது பண்ணாங்க செவன்டீன்த் பிப்ரவரி ஓகே செவன்டீன்த் செவன்டீன்த் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் லெவனில் சாரி டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் வந்து இது வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து விச்சுவல் அகாடமியாக வந்து மாற்றிருக்காங்க தமிழ் இணையதள கல்வியகம் ரைட்டா ஸோ இது இருபத்தோரு வருஷம் வந்து ஆகுது முக்கியமான ஒரு இது ரைட்டா ஸோ இதில் டிஜிட்டல் லைப்ரரி வந்து இருக்கு பார்த்துக்கோங்க டிஜிட்டல் லைப்ரரி எல்லா புக்கும் எடுக்கலாம் டிஎன்பிசி எல்லா டிஎன்பிசி மீன்ஸ் எல்லா புராண பழைய தமிழ் புத்தகங்கள் எல்லாமே வந்து இருக்கும் டிஜிட்டல் லைப்ரரின்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து தமிழ் விச்சுவல் அகாடமியாக வந்து மாற்றிருக்காங்க இது தமிழ்நாட்டு லெவலில் எது கீழே வந்து வரும் எஜுகேஷன் ஓரியன்ட்டாக வந்து வரும் ரைட்டா அடுத்தது வந்து பாருங்கள் சென்னை கால்டு பேங்கிங் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா ஏன் வந்து சென்னை வந்து பேங்கிங் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதில் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் வேர்ல்டு பேங்க் கீழே வந்து இருக்குது அதை அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்களா ஹை டொமஸ்டிக் சேவிங் இருக்கா ஹை ப்ர பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து இருக்கா ஸோ மோர் போகிறவா இருக்கா நம்ம வந்து நம்ம நம்ம இந்தியன் கவர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வேர்ல்டு பேங்கில் வந்து நிறையா கடன் வாங்குவாங்க ஸோ அந்த இது வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா எதுன்னு சொல்லுங்க அப்போ சென்னை 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 தான் ஓகே அதுவும் வந்து முக்கியம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஜாகிரஃபி ஓரியன்டாக வந்து கேட்பாங்க அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பன்னெண்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடங்களை பிடித்து பிடித்து உள்ள தொழில் தொழில் முறை கல்லூரிகளில் பயிலும் பிசி எம்பிசி டிஎன்ஏ மாணவ மனிதர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருது என்ன விருது என்ன விருது என்ன விருது சொல்லுங்கள் இல்லை எனக்கு தெரில அதான் கேட்குறேன் ஓகே இந்த விருது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இதில் நீங்கள் கவன் ஆ இல்லை இல்லை இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இம்பார்ட்டன்ட் அவார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம் அந்த புத்தகத்துலேயும் தனியாக அவார்ட்ஸ் வந்து பிரிச்சுருப்போம் பார்த்துக்கோங்க இதில் நீங்கள் வந்து படிக்க வேண்டியது என்னமா தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரியில் யூனிட் நம்பர் எயிட்டில் முத்துலட்சுமி அம்மையாரை பற்றி படிச்சுருங்க அதே மாதிரி தந்தை பெரியாரை பற்றி படிப்பீங்க ஓகே இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் காந்தியை பற்றி வந்து படிப்பீங்க தமிழ்நாட்டில் பெரியாரை பற்றி படிப்பீங்க ஸோ இப்போது அந்த பெண்மணிகள் இருக்காங்க இல்லையா தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுதந்திர போராட்டத்திற்காக போராடிய பெண்மணிகள் அந்த பெண்மணிகள் யார் யாரெலாம் வந்து இருக்கிறாங்களோ ரைட்டா அந்த பெண்மணிகள் யார் யாரெலாம் வந்து இருக்காங்களோ அந்த பெண்மணிகளை பற்றி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அவங்க ரிலேட்டடாக ரீசெண்டாக விடோ ஸ்கீம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா இந்த இது ஓரியன்டான ஸ்கீம்ஸு என்னென்னலாம் வந்து இருக்கோ நீங்கள் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி தலைப்பு கண்டிப்பாக அந்த அதாவது ஹிஸ்ட்ரி வந்து படிப்பீங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான உமன்ஸ் ஓரியன்டடாக அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து ரீசெண்டாக வந்து இது இது பண்ணியிருப்பாங்க அது என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து இருக்கோ அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம பிஐபி மாதிரி ஓகே பிஐபி மாதிரியே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வெப்சைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாலாம் வந்து இருக்குது சப்போஸ் உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பரில் இந்த மாதிரி பன்னெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு முதல்வர் வந்து விருது வழங்கினார் அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கனாலே லைட்டாக வந்து போதும் ஏன்னா காம்படிஷன் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கு இல்லையா மாணவர்களை வந்து இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதாவது அவங்கள வந்து மெயினாக எலிமினேஷனை வந்து பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போது நீங்கள் இதை என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கனாலே இதை வந்து கரெக்டாக வந்து இது
சில ஸ்டேட்டில் வெப்சைட்டு கொஞ்சம் பக்காவாக வச்சுருப்பாங்க சில ஸ்டேட்டோட டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆஃபீஸோட வெப்சைட்டில் சில டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இருக்காது அதனால் கவர்மெண்ட்டோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்லேயே நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஸோ அதிலே நமக்கு வந்து டேட்டா வந்து கரெக்டான முறையில் வந்திருக்கும் எந்த டேட்டானாலும் ஸ்கீம்ஸ்னாலும் நீங்கள் அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் வந்து பாருங்க ஆதிதாவிடர் மினிஸ்ட்ரி வந்து இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த தலைப்பு அப்போ இது வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள எஜுகேஷன் ஒரு என்ற அடுத்து வந்து பாருங்கள் தமிழ்நாடு ரூரல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் மேக்சிமம் வேர்ல்டு பேங்க் தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் யூஎன்ஓக்கு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து காசு கொடுக்க வேலைலாம் யூஎன்ஓ வந்து பண்ண மாட்டாங்க ரைட்டாக இந்த வேர்ல்டு பேங்கு ப்ளஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்டு அக்ரிகல்ச்சர் மூணு பேர் அனைந்தம்பி தான் அனைந்தம்பினா வேர்ல்டு பேங்க் மாற்றாக தான் ஆசிய நாடுகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டு தான் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இந்த வேர்ல்டு பேங்க் ப்ளஸ் இவங்க அக்ரிகல்ச்சராக இருந்தால் இவங்க வந்து கொடுப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க வேர்ல்டு பேங்கிட்ட வாங்கி இது வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த சுனாமி ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்டை ப்ராஜெக்ட் ஒரு இன்டர்நல் ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த இதில் வந்து கிடந்தாங்க குரூப் ஒன்றில் இதே மாதிரி சுனா சுனாமி ரிலேட்டடான ஸ்கீம்ஸ்க்கு யார் வந்து ஃபண்டு கொடுக்குறா அப்படிங்கக்கூடிய கேள்வி கேட்டாங்க அது வந்து தப்பு வேர்ல்டு பேங்க் கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் வந்து கொடுப்பாங்க இது கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு ரூரல் டிரான்ஸ்மேஷன் ஸ்கீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்ந்து காட்டுவோம் ஸ்கீம்ஸ் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தமிழ்நாடு தமிழக ஊரக புத்தாய்வு திட்டம் வாழ்ந்து காண்டு தட்டுவம் திட்டம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வே வேர்ல்டு பேங்க் இருக்காங்க இல்லையா உலக வங்கி ஸோ உலக வங்கி தான் வந்து மெயினாக வந்து இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ உலக வங்கிக்கு கீழே தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து வரும் ஆசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இங்கே செப்பரேட்டாக உள்ளது ரைட்டாக இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா எல்லாரும் புரியுதா அப்படி ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் வந்து இருக்கு அதனால தெளிவான முறையை பார்த்துக்கோங்க ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் இதே மாதிரி நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் எது கீழே வந்து வரும் எல்லாம் இருக்கீங்களா நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் எது கீழே வந்து வரும் நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் எது கீழே வந்து வரும் நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க்குங்கிறது பிரிக்ஸுக்கு கீழே வந்து வரும் பிரிக்ஸ் பிரிக்ஸ் நாடுகள் இருக்கு இல்லையா அது கீழே வந்து வரும் இதே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் முதலாக எப்போ உருவாக்கப்பட்டதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்கு முதல் முதலாக உருவாக்கப்பட்டது பத்தொம்பது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறில் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ இதில் ஏசியன் அப்படின்னா ஏசிய நாடுகளோட உறுப்பினர்கள் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க அதர் கண்ட்ரி பீப்புளும் வந்து உறுப்பினராக வந்திருப்பாங்க ரைட்டா இதோட அதிகமான ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஏசியன் டெவலப் பேங்க் பேங்கோட அதிகமான ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ இந்தியா ஆசியன் கண்ட்ரீஸில் ஒரு அறுபத்தெட்டு உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க அதர் தென் ஆசியாவில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தொம்போது சாரி மொத்தம் அறுபத்தெட்டு உறுப்பினர்கள் இப்போதைக்கு வந்து இருக்கிறாங்க இதில் நாற்பத்தொம்போது உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிய நாட்டோட மெம்பர்ஸாக மெம்பர் ஆசிய நாடோட உறுப்பு நாடுகள் மெம்பர்ஸ் இதில் மெம்பராக வந்துருக்கிறாங்க ஸோ இதில் அதிகமாக ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏசியன் கண்ட்ரீஸில் ஜப்பான் இருக்காங்க இல்லையா ஜப்பான் வேர்ல்டு பேங்க்கு மாற்றாக தான் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ ஆனாலும் இவங்களுடைய தாக்கம் வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஜப்பான் அது மாதிரி யூஎஸ்ஏ வந்து அதிக தாக்கம் வந்து உடையது கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் அகெயின் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனாக்காரன் சீனாக்காரன் ஸோ இவனோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குது அடுத்து இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ஆர்டர் வந்து கேட்பாங்க ஓகே அகெயின் ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்கில் ஸோ இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மணிலா மணிலா பிலிப்பைன்ஸ்ல வந்து இருக்கு ரைட்டா மணிலா பிலிப்பைன்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து முக்கியமானது இது வாழ்ந்து காட்டு வந்து திட்டத்துக்கு யார் சப்போர்ட் பண்றா வேர்ல்டு பேங்க் வந்து பண்றாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்க இந்த இந்த இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க இது தமிழ்நாட்டு லெவலில் இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டான விஷயங்களை நமக்கு வந்து கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து பள்ளி புத்தகத்தில் வந்து இருக்கு ப்ளஸ் வந்து விக்கிபீடியா அந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ முக்கியமாக ஃபிஃப்டி இயர் செலப்ரேஷன் வந்து ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ
இங்கே நேராக வந்து போங்க ஓகே வெப்சைட்டில் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டுக்கு வந்து போங்க இதில் போயிட்டு இங்கே போயிட்டு சிட்கோ ஸோ ஐம்பது ஆண்டுகள் வந்து ஆகுது ரைட்டா அபோட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அபோட் அபோட்டுக்கு வந்து போகணும் ரைட்டா அபோட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அதில் எந்த வருடம் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஸோ இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் நைன்டீன் செவன்டீனில் ஸோ தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டீனில் இங்கே வந்து என்ன இல்லை ஆன்சர் நைன்டீன் செவன்டீனில் ஸோ இங்கே இருக்குது இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆன்சர் என்ன சொன்னீங்க செவன்டி ஓகே வெரி குட் ஓகே செவன்டியில் எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியுதா டேட்டா இது வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வெளில குரூப் டூவில் மெயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டென்ட் எழுதுறீங்க ஸோ குரூப் டூ மெயின்ஸில் உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த டான்ஸ் கோ வந்து இருக்கு இல்லையா இதை பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் உருவாக்கப்பட்ட இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அதை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து வந்து எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க் வந்து கிடைக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிலிம்ஸ் தறி மெயின்ஸ் தனி அப்படின்னு வந்து சொல்ல மாட்டோம் எல்லாமே வந்து என்னது சேம் பேட்டர்ன் தான் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எளிமையான முறையில் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இந்த இந்த கொஷின்ஸ்லாம் மெயினாக வந்து நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ்லேயும் ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் நீங்கள் இது பண்ணிடலாம் ரெண்டுக்கும் நீங்கள் தனித்தனி பார்த்துல நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணணும்னு அவசியம் வந்து கிடையாது ரைட்டா ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒரு ரெண்டாக நம்ம வந்து மெயினாக வந்து பார்த்துருவோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நான் வந்து வேகமாக முடிச்சிடுறேன் அதாவது எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன தேவையோ நம்ம வந்து அதை வந்து கரெக்டாக வந்து கொடுத்துட்றோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இது தேவையில்லாத டாப்பிக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து கொடு கொடுக்குறோம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய கிளாஸு நூறு சதவீதம் எக்ஸாமில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதில் வந்து மாற்றமே வந்து கிடையாது ஸோ இப்போது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒரு என்ற நான் வந்து இது ஏன் நான் வந்து நெட்டில் நெட்டில் எடுத்து காமிக்கிறேன்னா நமக்கு டைம் இல்லை பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால தான் நெட்டில் எடுத்து காமிக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் வந்து எது நினச்சிக்க வேண்டாம் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மன் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஆர்டரை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே நான் அங்கே காமிக்கிறேன் இந்த ஆர்டரை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தமிழில் வேணுமா இது தமிழில் வேணால் ஒன்றும் கிடையாது இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணி இந்த என்டையர் வெப்சைட்டுமே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிடலாம் இப்படி வச்சிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேட் திஸ் பேஜ் கொடுத்திங்கன்னா வந்து வந்துடும் ரைட்டா இந்த ஆர்டரை நான் ஆற்றுல வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது நான் அதை மட்டும் சொல்கிறேன் இங்கிலீஷில் உள்ளவங்களுக்கும் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுங்கிறது ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி எண்பதின் கீழே பிரசிடண்ட் வந்து உருவாக்குவார் இதே மாதிரி கவர்னர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்னர் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஃபார்மேஷன் ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிக்கிள் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஐஇ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஐஇ கீழே அதாவது நமக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது முதல்ல வந்து கிடையாது ரைட்டா ஸோ இந்த ஆர்டிக்கிள் இரநூத்தி எண்பது கீழே பிரசிடண்ட் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து உருவாக்குவார் இந்த இரநூத்தி முப்பத்தி மூணில் ஐ படி மாநிலங்கள் லெவலில் கவர்னர் இருக்கார் இல்லையா கவர்னர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷனை வந்து உருவாக்குவார் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் பாடி ஸோ அரசியல் அமைப்பில் குடு உருவா கூறப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க இதே இது ஸ்டாட்டிச்சரி பாடி அப்படின்னா ஸ்டாட்டிச்சரி பாடி அப்படின்னா அரசியல் அமைப்பில் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய பார்லிமெண்ட் மூலமாக ஆக்ட் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க ஆக்ட் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாடியை தான் ஸ்டாட்சரி பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் பாடி நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி வந்துருக்கு ஸோ இப்போ நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வந்துருக்கு இது என்னது கான்ஸ்டியூஷன் பாடியா நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடியா நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி எலெக்ஷன் கமிஷன் இந்த மாதிரி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சிஏஜி கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட் ஜென்ரல் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் பாடி அந்த பட்டியலை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போது ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு படி யார் உருவாக்குறா கவர்னர் வந்து உருவாக்குறாரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டேமு ரைட்டா முத முதல்ல எப்போ உருவாக்குனான்னா எழுபத்தி மூணாவது அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் எழுபத்தி மூணாவது அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இது வந்து என்னது லோக்கல் பஞ்சாயத்து
கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த தலைப்பிலே நீங்கள் வந்து படித்தா போதும் இதில் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் வந்துருக்கு இல்லையா இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் வெட்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் இந்த டிஎன்பிசிக்கு படிக்கிறதுனால அந்த இதுக்குள்ளே ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து போக வேண்டாம் ரைட்டா ஸோ இதில் ஒரு சில ப்ரெசன்டேஜ் வேல்யூ வந்துருக்கு எவ்வளோ வந்து ஷேர் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணாங்க செகண்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் வெட்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்டு ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டு இது வந்து இருக்குது ஸோ இதில் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுங்கிறது ஆர்டிக்கிள் இரநூத்தி எண்பதின் கீழே ஆர்டிக்கிள் இரநூத்தி எண்பதின் கீழே ப்ரெசிடண்ட் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் ஸோ இந்த இதில் டேக்ஸ் சிஸ்டம் வந்து இருக்கு இல்லையா டேக்ஸ் சிஸ்டம் சார்ந்ததில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷெடியூல் நம்பர் செவனுக்கு கீழே நமக்கு வந்து என்ன வரும் பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ் பவர் ரிலேட்டடாக சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஓரியன்டடாக வந்து வரும் ஸோ இதில் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறதுல ஒரு தலைவர் வந்து இருப்பார் ப்ளஸ் நாலு மெம்பர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ஒரு தலைவர் நாலு மெம்பர்ஸ் அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மன் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் கே சிங் அப்படிங்கிறவர் பிற நபர்களுடைய பெயர்கள் தெரிய வேண்டாம் அதில் ஆர்பிஓட ரிட்டையர்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆர்பிஓட கவர்னராக இருந்தார் ரிட்டையர்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சக்திகானந்த தாஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒரு மெம்பர் ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர் அதை மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் ப்ரொஃபஸர் ரமேஷ் சந்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து நிதி ஆயோக்கோட மெம்பராகவும் வந்து இருக்கார் ஓகே நிதி ஆயோக்கோட மெம்பராகவும் இருக்கார் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட மெம்பராகவும் இருக்கார் அப்போ கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இதோட இவரோட பேரை கேட்க மாட்டாங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் மெம்பர் ஆல்சோ பா பார்ட் ஆஃப் தி நிதி ஆயோக் மெம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்பாங்க அப்படி இருக்கலாம் புரியுதா தேர்வோட கேள்விகளோட நோக்கம் ஓட்டம் வந்து இப்படி தான் வந்திருக்கும் என் கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேர்மன் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா அதுக்கப்புறம் இந்த டேக்ஸ் சிஸ்டம் வந்து இருக்கு இல்லையா ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வெட்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இருக்கு ஸோ இதில் ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படி தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து நிதிக்குழு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணும் சரியா ஸோ இதுபடி டுவெல்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பன்னிரெண்டாவது எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா ஏதோ வேறு கண்டத்துக்கு போகிற மாதிரி நினைக்காதீங்க இப்போ சொல்கிறது எல்லாம் கேள்வி வந்து நேரடி நேரடியாக வந்து வரும் ரைட்டா அதாவது டுவெல்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எந்த வருடம்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ டூ தௌசண்ட் டென் டுவெல்த் பன்னிரெண்டாவது நிதிக்குழு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரங்கராஜன் ரங்கராஜன் தான் இதோட சேர்மனாக வந்து இருந்தார் இந்த நேரத்தில் ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படி முப்பது புள்ளி அஞ்சு இந்த ரேஷியோவில் மாநில மாநிலங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணணும் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வரி வீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களுக்கு முப்பது புள்ளி ஐந்து பர்சன்டேஜ் வந்து ஷேர் பண்ணணும் ரைட்டா இதுக்கப்புறம் இன்னொரு கோர் வேல்யூ இருக்குது நான் அதை சொல்கிறேன் அடுத்து பதிமூணாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பதிமூணாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அகெயின் விஜய் கேல்கர் விஜய் கேல்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இந்த டேமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் ஸோ இந்த விஜய் கேல்கரோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அடுத்து பதினாலாவது பதினாலாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஒய் ரெட்டி விஒய் ரெட்டி ஓகே விஒய் ரொட் ரெட்டி அப்படிங்கிறவர் ஓகே ஸோ இவர் எவ்வளோ ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணார்னா நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ரைட்டா ஸோ இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பதினாலஞ்சாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என் கே சிங்னு சொன்னோம் ஸோ இவரோட ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இதில் இதில் தான் ஒரு ட்விஸ்ட்டு வந்து இருக்குது ஸோ இது இந்த டுவெல்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எவ்வளோ எப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆனால் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எப்போ அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போ இருக்கும் யாராவது சொல்லுங்கள் வைப்போம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி ஆ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தொன்று வரைக்கும் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொடுப்பாங்க திரும்ப என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா திரும்ப ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு ஏன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ மாநிலங்களோட வரிகள் பாதிக்கப்படுது எதனால் பாதிக்கப்படுது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரைக்கும்
இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டு எட்டு யூனியன் டெரிட்டரி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஏன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படிங்கிறது என்னது ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபது படி செப்பரேட் ஸ்டேட்டாக வந்து இருக்குது அப்போ ஒரு ஸ்டேட்டோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனியன் டெரிட்டரியாக வந்து மாறுதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிர்வாகம் சம்மந்தமாக வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ அந்த மாநிலங்களுக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குது இந்த கொரோனா இந்த மாதிரி காரணங்களால் ப்ளஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் லடாக் உருவாக்கப்பட்டதுனால ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து குறைச்சி நாற்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் வந்து இது பண்ணுறாங்க ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் டேமு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் டேம் வந்து இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இப்போ கொரோனா ப்ளஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் உருவாக்கப்பட்ட காரணம் ஸோ இதில் இப்போ யாரோ குரட்டை விட்டுட்டுறீங்க ஒரு நிமிஷருங்க மீட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ஓகே இதில் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வச்சு ஓகே ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒரு இன்டான விஷயங்களில் இதை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து என் கே சிங்கி வந்து கொடுக்குறாரு ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொன்னோம் இல்லையா இதை ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணால் எடுத்துக்கோங்க நான் அந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் அது எது எது ரிலேட்டடாக வரும்னு சொல்லி ஏன்னா இப்போ டிஎன்பிசியில் இது மாதிரி கேள்விகளும் நமக்கு வந்து மெயினாக வந்து கேட்குறாங்க ஓகே ஏன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு சில தலைப்புகளை வெயிட்டேஜ் வச்சு வந்து கேட்பாங்க அதையும் நான் வந்து சொல்லிடுறேன் இதில் தமிழ்நாடு லெவலில் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜில் தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னுங்கிறது சொல்லிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிடவா இதை இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கு இல்லையா ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதை எதை பொறுத்து வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வருவாய் இடைவெளி லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிபி அதாவது பாப்புலேஷன் பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி மாநிலங்கள் லெவலில் ஜிஎஸ்டிபின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ எந்த ஸ்டேட்டோட அந்த பெர் கேபிட்டா இன்கம் எவ்வளவு அப்படின்னு வந்து பார்க்குறது இன்கம் ஒரு இன்ட்ரா வந்து பார்ப்பாங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா இந்தியாவில் அதிகமான மக்கள் தொகை எங்கே இருக்குது யூபியில் இருக்குது ஓகே ஏரியா வைஸ் அதை வந்து பார்ப்பாங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ஓகே டூ தௌசண்ட் லெவனில் அந்த ஸ்டேட்டோட பாப்புலேஷன் என்ன ரைட்டா மூணாவது தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெமோக்ராஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே டெமோக்ராஃபி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் அப்படின்னா யாருக்கா தெரியுமா டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாராவது ஆ கருவுறுதல் வீதம் ஒரு தாய் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வாழ்நாளில் குழந்தை பிறக்கக்கூடிய அவங்களுடைய கருவிரும் வீ வீதம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் இந்தியாவில் டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குது அதை டூவாக மாற்றுறதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது இப்போ சவுத் இந்தியாவில் கருவுறுதல் வீதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த பீகார் அங்கெல்லாம் வந்து கம்மியாக வந்து இருக்கும் அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மைக்ரேஷனுக்கு இந்த கருவுறுதல் வீதமும் ஒரு இம்பேக்டாக வந்திருக்கு அது நம்ம வந்து மெயின்ஸ் போகும்போது நான் அதை வந்து டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட்டை வந்து சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அப்போ பாப்புலேஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக வந்து பார்ப்பாங்க ரைட்டா டெமோக்ராஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக அகெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் இப்போ புதுசாக சேர்க்கப்பட்டது ஃபாரஸ்ட் எவ்வளோ ஃபாரஸ்ட் வந்து கவர் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிக்கிடுவாங்க ஓகே தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் சம்மந்தமாக ஒரு ஸ்டேட்டோட டேக்ஸ் கலெக்ஷன் சம்மந்தமாக இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ வந்து கொடுக்கலாம் இன்கம் டிஸ்டன்ஸ் ஏரியா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் லெவனில் அவங்களுடைய பாப்புலேஷன் டெமோக்ராட்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸு ஃபாரஸ்ட் லெவல் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் டிஎன்பிசியில் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா குரூப் டூவில் இதில் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிடைமட்ட வருவாய் பகிர்வு என்பது எதை பொறுத்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடுவாங்க ட்ரைபல் பீப்புள் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருவாங்க அப்போ எது கீழ்கண்டத்தில் வராதுன்னா ட்ரைபல் பீப்புளை நீங்கள் வந்து தூக்கி விட்டுலாம் இப்படி தான் கேள்வி இருக்கும் இதில் இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எவ்வள
நூறுரூவா கொடுக்குறாங்க எல்லா ஸ்டேட்டும் நூறுரூவா வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த நூறுரூவாயில் மாநிலங்களுக்கு நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் மத்திய அரசு வந்து கொடுக்கும் அந்த நாற்பத்தோரு பர்சன்டேஜில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு காசு வந்து கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு நாலு ரூபா ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து கிடைக்கும் புரியுதா இதோட அர்த்தம் இந்த வேல்யூவை டைரெக்டாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸாமில் வந்து கேட்பாங்க அதிகமாக பெறக்கூடிய ஸ்டேட் எதுன்னு தெரியுமா யூபி இப்படி தான் கேட்பாங்க கொஷின் ஓகே அவ்வளோதான் புரியுதா ஓகே ஸோ இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷனில் இதை வேணால் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு சின்ன விஷயம் வந்து இருக்கு அதையும் நான் வந்து சொல்லிடுறேன் ஏன்னா எக்ஸாமில் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸ்கூல் புத்தகத்தை படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூல் புத்தகத்தை தான் வந்து படிக்கணும் ஆனால் கொஞ்சம் இப்போ வந்து முன்னேறிட்டு வராங்க டிஎன்பிசி அதனால் அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நாமளும் ஈடு கொடுத்து என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் அதனால் இதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட் அப்படின்னா சிறப்பு அந்தஸ்து இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் முக்கியமாக நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா வந்துருக்கு இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன இருக்குது கடற்கரை வந்து இருக்குது ஈஸியாக வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் இதே இது நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மலைப்பகுதி அங்கெல்லாம் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் நிறையா பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மத்திய அரசு அதிகமான ஃபினான்ஸ் எய்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஓகே இது வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம் ரேஷியோ சிக்ஸ்டி ஈஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஈஸ்ட் ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்போ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான முறையில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மத்திய லெவலில் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் எது கீழே வந்து வரும் யாராவது சொல்ல முடியுமா ஹோம் மினிஸ்ட்ரி கீழே வந்து வரும் இப்போ வந்து ஆ பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அமைச்சரத்துக்கு கீழே வந்து வரும் பார்த்தீங்கன்னா உள்துறை அமைச்சரத்துக்கு கீழே வந்து வரும் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி கீழே வந்து வரும் அதை மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து அமௌண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க ரெக்கமெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அதாவது பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரைட்டா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது தேசிய மேலாண்மை அதாவது அவசர நிலைக்கான இந்த அமௌண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கும் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து கொடுக்கணும் கன்சல்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் நேஷ்னல் டிஸ்க் ரிசாஸ்டர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஃபண்ட் வந்து இருக்குது அதையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஃபண்டு வந்து இருக்குது அதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மெடிக்கேஷன் ஃபண்டுன்ட்டு இருக்குது அதையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பற்றி நம்ம டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ரிலேட்டடாக டிசாஸ்டர் சம்மந்தமாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனை பற்றி லாஸ்ட்டு டென் இயர்ஸில் சாரி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கிறத நான் வேகமாக வந்து சொல்லிடுறேன் இங்கே ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஆர்டர் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசி நியோக்கி புரியுதா இவர் இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஸ் கமிஷனு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதை வழிட்டி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து நேரடியாக நூறு சதவீதம் கேள்விகள் வந்து வரும் அதனால் இதில் மாற்றமே வந்து கிடையாது இந்த ஆர்டரை நீங்கள் தெளிவான முறையில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் செகண்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தானம் சந்தானத்தை பற்றி வேறு எதுவும் கண்டுபிடி கே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதுக்காக நடிகர் சந்தானம் சொல்லிடாதீங்க ம் சந்தானம் கமிட்டி சிவிசி சிபிஏட உருவாக்குனது ரெக்கமெண்டேஷன் இதே மாதிரி சர்க்காரியா கமிஷன் தெரியுமா ஆ மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் உறவுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் சர்க்காரியா கமிஷன் முதல் முதல்ல எப்போ ஆ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அவர் வந்து ரிப்போர்ட் வந்து எப்போ சம் சப்மிட் பண்ணுவார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டில் எண்பத்தெட்டில் சப்மிட் பண்ணுவார் ரைட்டா எண்பத்தெட்டில் வந்து சப்மிட் பண்ணுவார் ஸோ ஜனவரி எண்பத்தெட்டில் வந்து சப்மிட் பண்ணுவார் எண்பத்தி மூணில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க
ப்ளஸ் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறார் இல்லையா யார் பண்ணுவா கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யார் குடியரசுத் தலைவர் வந்து பண்ணுவார் அதற்கான ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொடுக்காரு த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா மும்மொழி கொள்கை இருக்கு இல்லையா அதுக்கான ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொடுக்குறாரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்ஸ்டேட் மாநிலங்கள் டு இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் அப்படின்னு இப்போ ஒன்று இருக்குது ஓகே ஆர்டிக்கிள் இரநூத்தி அறுபத்தி மூணுன் கீழே பிரசிடண்ட் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் வந்து உருவாக்குவார் இது யாரோட ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்காரியா கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் தான் ஸோ இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் படி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலுக்கு சேர்மனாக வந்திருப்பார் ஓகே அதர் அதர் தான் சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லா ஸ்டேட்டோட இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டோட சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேர்மனாக வந்திருப்பாங்க ப்ளஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனியன் டெரிட்டரி அது எதெல்லாம் டெல்லி அண்ட் புதுச்சேரி ஆ பாண்டிச்சேரி அதில் புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்காங்களா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்கும் அவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்போஸ் யூனியன் டெரிட்டரியான லடாக் சாரி லடாக்கு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அந்தமான் நிக்கோபார் இவங்கெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோம் மினிஸ்ட்ரி கீழே என்ன பண்ணுவார் ப்ரெசிடண்ட் இங்கே வந்து ரூல் பண்ணுவார் ப்ரெசிடண்ட் ரூல் பண்ணுவார் மீன்ஸ் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி கீழே ஒரு சில ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் மூலமாக நிர்வாகம் வந்து நடக்கும் அவங்களும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வந்து இது பண்ணுவாங்க சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் ப்ரெசிடண்ட் ரூல் நடக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்டிகல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறின் கீழே அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ப்ரெசிடண்ட் ரூல் நடக்கு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் என்ன பண்ணுவார் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலில் மெம்பராக வந்து இருப்பார் ஓகே ஸோ அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சென்ட்ரல் லெவல் கேபினட் கேபினட் அப்படிங்கிறது என்னது இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி அதாவது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அமைச்சரவை குழுக்கள்னு சொல்லுவோம் அமைச்சரவை குழு அப்படிங்கிறது பிரதமர் ஓகே இந்த மாதிரி கேபினட் மினிஸ்டர் அதர் தன் அதர் மினிஸ்டர் அதர் மினிஸ்டர் அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் இண்டிபெண்ட் இன்சார்ஜு இவங்கெல்லாம் கேபினட் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் இருப்பாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் இண்டிபெண்ட் இன்சார்ஜ் வந்திருப்பாங்க இந்த கேபினட்டுங்கிறது ஹோம் மினிஸ்ட்ரி டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இருக்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி மினிஸ்டர் கிட்டத்தட்ட ஆறு பேர் இது பண்ணுவாங்க அப்போ இண்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் ஆர்டிகல் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு கீழே பிரசிடண்ட் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு இதோட தலைவராக சேர்மனாக பிரைம் மினிஸ்டர் வந்திருப்பார் அதர் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய யூனியன் டெரிட்டரியில் இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த யூனியன் டெரிட்டரியில் இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் லைக் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அதர் தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் மினிஸ்டர் இவங்க எல்லாம் இந்த இண்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலில் மெம்பராக வந்திருப்பாங்க இந்த சர்க்காரியா கமிஷன் இந்த இண்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலுக்கு மாற்றாக என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இண்டர் கவர்மெண்ட் கமிஸ் கவுன்சில் அப்படிங்கிறத உருவாக்கணும்னு சொன்னார் இண்டர் கவுன்சில் இண்டர்ஸ்டே இண்டர் சாரி இண்டர் கவர்மெண்ட் கவுன்சில் அப்படிங்கிறதா உருவாக்கணும்னு சொன்னார் இதே மாதிரி சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஜோனல் கவுன்சில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் லைக் வந்து நார்த் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறில் இந்த ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் மூலமாக இந்த சோனல் கவுன்சில் வந்து ஒரு உருவாக்குனாங்க ஸோ இந்தியா மேப்பை வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படின்னா எந்த இதெல்லாம் வந்து நான் இதையும் வேகமாக சொல்லிடுறேன் ரைட்டாக இங்கே மேப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்தன் நார்தன் சோன் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்தன் சோனுங்கிறது பஞ்சாப் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஹரியானா இருக்கும் ஹரியானா ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இங்கே இருக்கக்கூடியது தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிமாச்சல பிரதேஷ் ஹிமாச்சல பிரதேஷ் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே சத்தீஸ்கர் சண்டிகர் வந்து வரும் நேஷ்னல் கேபிட்டல் ஆஃப் டெல்லி இந்த எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்தது தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நார்தன் சோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரொம்ப முக்கியம் இதை நான் வேகமாக சொல்லிடுறேன் நார்தன் சோன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் சோன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் சோன் அப்படிங்கிறது யூபி ஓகே உத்தரப்பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் சத்தீஸ்கர் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் உத்தரகாண்ட் இங்கே இருக்குது இல்லையா உத்தரகாண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் இந்த மூணும் இந்த இது எல்லாமே சேர்ந்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் சோன் ஓகே சென்ட்ரல் சோன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸ்டர்ன் சோன் ஸோ கிழக்கு கிழக்கு ஜோன்ஸ் இது என்
ஈஸ்டர்ன் சோன் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது கிழக்கு பகுதி லைக் வந்து பீகார் வேற அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே பீகார் ஜார்க்கண்ட் ரைட்டா வெஸ்ட் பெங்கால் ஒடிசா இந்த இதெல்லாம் ஈஸ்டர்ன் சோன் ரைட்டா ஸோ அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் சோன் அப்படிங்கிறது இதை நான் அழிச்சிடுறேன் வெஸ்டர்ன் சோன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுதா இது வந்து நார்த்து இதுக்கப்புறம் சென்ட்ரலு அடுத்து வந்து ஈஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நார்த்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்தியா மேப்பை நல்லா நார்த்தில் வச்சுட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் சோன் வெஸ்ட்னாலே மகாராஷ்ட்ரா ஓகே தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோவா இங்கே இருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குஜராத் இங்கே இருக்கிறாங்க வெஸ்ட் சைடில் இருக்கிறது தான் அண்டு தாதார நக நாகர் ஹைவேலி இங்கே இருப்பாங்க அவங்க தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க எல்லாமே இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் சோன் ஸோ அடுத்து சதர்ன் சோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திரா ஆந்திரா கர்நாடகா மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கர்நாடகா கேரளா கேரளா தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேரளா தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸோ இங்கே தெலுங்கானா வந்து வரும் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சதர்ன் சோன் சதர்ன் சோன் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அடுத்த இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் கவுன்சில் இதெல்லாம் சோனல் கவுன்சிலில் மொத்தம் ஆறு ஜோனல் கவுன்சில் வந்து இருக்குது அஞ்சு சோன் அஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோன் வந்து இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் கவுன்சில் அப்படின்னு இருக்கும் நார்த் ஈஸ்டர்ன் கவுன்சில் அப்படின்னு இருக்கணும்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த கவுன்சில் எது எதெல்லாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இந்தியன் மேப்பை நார்த்தில் வச்சுக்கிட்டு எந்தெந்த பகுதி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நார்த் ஈஸ்டர்ன் கவுன்சில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் உருவாக்கப்பட்டது ரைட்டா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அசாம் இங்கே இருக்காங்களே அசாமு மணிப்பூர் இங்கே இருப்பாங்க மணிப்பூர் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரிபுரா அடுத்து இங்கே மேகாலயா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாகாலாண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேப்பை நல்லா பார்த்துக்கோங்க முசரம் இந்த ஆறு பேரும் முதல்ல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க உறுப்பினராக வந்து இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆந்திர இவங்க நார்த் ஈஸ்டில் செவன் ஏழு சகோதரிகளின் மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செவன் சிஸ்டர்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் உறுப்பினராக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சிக்கிம் சிக்கிம் வந்து எப்போ சேருவாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி சேருவாங்க கொஷின் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் கவுன்சிலில் நார்த் ஈஸ்ட் கவுன்சிலில் எத்தனை மாநிலங்கள் உறுப்பினர் எத்தனை ஏழு உறுப்பினர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் சிக்கிம் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க இது இப்படி தான் கேள்வி வந்து கேட்பாங்க தெளிவான முறையில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இப்போது என்னென்ன சோனல் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிட்டிங்க சென்ட்ரல் செல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இது வந்து கேட்பாங்க இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஓரியன்டாக என்னென்ன லிஸ்ட்டு என்னென்னு வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த லிஸ்ட்டை நான் வந்து வேகமாக வந்து சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்விகள் வந்து உண்டு அதனால் விட்டுறாதீங்க 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 ஸோ இங்கே மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யார் கேசி நியோகி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்தானம் ஓகே ஸோ அடுத்தது ஃபோர்த்தில் வந்து பார்த்தி தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ கே சாந்தா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜ்மன்னார் இவ்வளோ போதும் இடையில் உள்ளதை தேவைன்னா வந்து படிச்சுக்கோங்க அல்ட்டி வேண்டாம் நான் சொல்கிறது மொதல் ஒரு மூணு இது மட்டும் மூ மொதல் நாலு இது மட்டும் படிச்சுக்கோங்க நியோகி நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வந்து இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு மெம்பராக வந்து இருப்பார் புரியுதா அதை கான்ஸ்டியூ அதாவது என்ன திரும்ப வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் ஆர் பாலிட்டியில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகள் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கேட்பாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இந்த தலைப்பும் நமக்கு வந்து என்ன உண்டு அப்படின்னா கேள்வி கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு ஸோ அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த இந்த தலைப்பை நீங்கள் வந்து தெளிவான முறையில் தெரிஞ்சுக்கணும் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி உருவாகும்போது அதில் இருந்த முக்கியமான உறுப்பினர்கள் யார் யாரெலாம் அப்படிங்கக்கூடிய பட்டியல் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நேராக கீழே வந்துக்கோங்க கீழே வந்துட்டு இங்கே இங்கே இருக்கு இல்லையா ஆ பதினோராவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரங்கராஜன் ப ப சரி பன்னிரெண்டாவது பதினோராவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஎம் குஸ்ரோ இது முக்கியம் ஓகே பன்னிரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரங்கராஜன் இயரை தெரிஞ்சுக்கோங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டு டென்னு அகைன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லோரும் கவனிக்கிறீங்களா எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஓகே
2010 to 2026 okay 14th finance commission 42 percentage on the on the kuduranga 15th finance commission you love it 41 very good okay again other the very 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 under the clear central look on state to come all tax revenue of center have other the matthia rasoda tax a money lara sangalaki share panala abdine கொண்டு வரப்பட்ட எப்போ எந்த இயர் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்டில் கொண்டு வந்தாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த ஆர்டரை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நியோகி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நேமு அடுத்து சந்தானம் அடுத்து வந்து சந்தானம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே குஸ்ரோ அப்படிங்கிறவர் பதினொன்று பன்னிரெண்டு ஒரு ரங்கராஜன் பதிமூணு கேல்கர் பதினாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டி பதினஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கு ரைட்டா இந்த மாதிரி கேள்விகள் கண்டிப்பாக வந்து உண்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிதி நிதி ஆயோக் வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒருக்கா உருவாக்குவாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் நிதி ஆயோக் கிடையாது சாரி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஒருக்கா உருவாக்குவாங்க நிதி ஆயோக் வந்து இருக்கு இல்லையா நிதி ஆயோக்கோட மெயினான பிளானிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்னு இருக்கு அது நிதி நிதி ஆயோக் சொல்லும்போது சொல்கிறேன் இப்போ ஃபினான்ஸ் கமிஷனை ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஒருக்கா வந்து உருவா உருவாக்குவார் யார் ஆர்டிகல் இரநூத்தொம்பதின் கீழே பிரசிடண்ட் வந்து உருவாக்குவார் ரைட்டா ஸோ இதில் டூ தௌசண்டில் ரெண்டாயிரத்தில் என்ன பண்ணாங்க மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இந்த வருவாய் பயிர் சிஸ்டம் வந்து உருவாக்குனாங்க ரைட்டா அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது நெட் ஷேர் வந்து இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் அதாவது மத்திய அதாவது வரி ஏற்பு மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை மைய அரசிற்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே யார் வந்து பயிர்வார்கள் யார் பயிர்வா பிளானிங் கமிஷனா ஃபினான்ஸ் கமிஷனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டா அவ்வளோதான் ஓகே இது வந்து லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கேட்ட கொஸ்டினை மட்டும் நான் மேலோட்டமாக சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பாருங்கள் நிதி ஆணையத்தை அமைக் அமைப்பதற்கு அதிகாரம் பெற்றவர் யார் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் பாடி வந்து ஆ யார் குடியரசுத் தலைவர் வெரி குட் வெரி குட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழ்கண்டவற்றில் எது வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க மூணு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஜிசி நாலு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கொடுக்குறாங்க எதுலாம் ஆ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஓகே பிளானிங் கமிஷனும் யூஜிசிலாம் இதெல்லாம் வந்து வேறு பாடி ஓகே எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி இது வந்து ஸ்டாட்டிஜரி பாடி ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ எது எதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்பாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் இரநூத்தி எண்பது நிதி ஆயோக் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அடுத்து இப்போ சொன்னது தான் அடுத்து முதல் நான் கொஷினாகவே வாசித்துறேன் ஓகே ஸோ சந்திர நியோகி அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேற்கு வங்கத்தை சார்ந்தவர் ரைட்டா இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஸ் இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் சுதந்திர இந்தியா முதல் அமைச்சரவை உறுப்பினராகவும் இடம்பெற்றிருக்காரு ஓகே அந்த நியோகி சொன்னோம் இல்லையா அவரை பற்றி நான் இதில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் ஒரு கேள்வி வந்து கேட்டிருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாமில் நான் அதில் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி என்னென்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நியோகி நியோகி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியல்வாதி ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட முதல் தலைவராக வந்து இருக்கிறார் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட தலைவராக வந்து இருக்கார் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி மியூட் பண்ணிக்கோங்க இவர் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அதாவது நம்ம இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஓரியன்டாக வந்து படிப்போம் ஸோ அதுலேயும் மெம்பராக வந்து இருப்பார் இது யூபிஎஸ்லேயும் வந்து கேட்டிருக்காங்க இதே கொஷினு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தென் வந்து பாருங்கள் அடுத்து அடுத்த இது ஓகே முதலாவது ஆணையத்தின் திரு தலைவர் கே சி நியோகி அப்படிங்கிறவர் ஸோ அடுத்தது ஸோ அடுத்த தலைப்பு ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஸ் கமிஷர் யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே சி நியோகி தென் ஃபிஃப்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் ஃபிஃப்த்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் மகாவீர் தியாகி அப்படிங்கிறவர் மகாவீர் தியாகி அப்படிங்கிறவர் அடுத்து டென்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் பத்தாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் யார் இது பொறுத்துக்க முறையில் வந்து கேட்டிருக்காங்க கே சி பந்த் அப்படிங்கிறவர் கே சி பந்த்து டுவெல்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யார் ரங்கராஜன் ஓகே இது தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு சில கேரக்டர் வந்து கொடுத்து அவங்களால் வந்து ஆர்டர் படுத்துங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சேர்மனை ஆர்டர் படுத்துங்க புரியுதா எப்படின்னு கே சி நியோகி பரமந்த் ரெட்டி என் கே பி ஸ்லேவ் ப்ளஸ் வந்து ஏ கே சந்த் இவங்கள வந்து ஆர்டர் படுத்துங்கன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எந்த இது வந்து கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கு
ஆறாவது வந்து பிரம்மானந்தா ரெட்டி வந்து ஆறாவது ரைட்டா இது வந்து லாஸ்ட் டிஎன்பிசியில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி இப்படி தான் வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க அகெயின் ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் நியோகி ஃபோர்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் ராஜ்மன்னார் ஃபோர்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் ராஜ்மன்னார் டென்த்து ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசி பந்த் அப்படிங்கிறவர் டுவெல்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் யார் ரங்கராஜன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த செவன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து இருக்கு இல்லையா ஏழாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இவர் பேர் வந்து கேட்கல ஆனால் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா செவன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யூஸ்டு எ கான்செப்ட் கால்ட் அப்படின்னா ஆக்யூமெண்டட் பாவர்ட்டி லைன் அதாவது ஏழாவது நிதிக்குழு டேஷ் என்னும் புதிய கருத்தை பயன்படுத்துகிறது அதாவது இந்தியாவின் வறுமை கோட்டினை வரையறுக்க த டிஃபைன் பாவர்ட்டி லைன் இந்தியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ ஏழாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இந்த பாவர்ட்டி லைனை வரவழிக்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நீட்டிக்கப்பட்ட வறுமை கோடு ஆக்யூமெண்டட் பாவர்ட்டி லைன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்டை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்போ ஒரு கொஷினில் பாவர்ட்டி லைனை பற்றி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசியில் குரூப் ஒனில் குரூப் டூவில் ஒரு கொஷின் வந்து பாவர்ட்டியை பற்றி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஏழாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அதாவது ஏழாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் படி என்ன பண்ணாங்க வறுமை கோட்டுக்கு ஒரு வரையறை உருவாக்கப்பட்டது நீடிக்கப்பட்ட வறுமை கோடு அந்த விஷயத்தை பற்றி தெரியலைனாலும் ஒரு கேள்வி எழுதும் பொழுது இந்த மாதிரி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த மாதிரி வேர்ல்டு பேங்கோட ரிப்போர்ட்டு ஓகே இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கிராஃப்ட் போடுறது ஓகே இந்த மாதிரி டேபிள் போடுறது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஜாக்ரஃபியாக இருந்தால் அந்த மா மேப்பு போடுறது இல்லை ஜாக்ரஃபி மேப்பிலே பாவர்ட்டியோட லெவல் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டே வந்து குறிக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்லை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் மெயின்ஸில் நீங்கள் தனி காட்டு ராஜாவாக வந்திருப்பீங்க உங்கள் பக்கத்தில் யாருமே வந்து வர முடியாது சும்மாலாம் மார்க்கும் வேலையும் வந்து கிடைக்காது தொடர்ந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டே வந்திருக்கணும் ரைட்டா ஸோ டென்த்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யார் பந்து ஓகே அது கேட்டிருக்காங்க பதினோராவது குஸ்ரோ அப்படிங்கிறவர் ஓகே குஸ்ரோ பன்னிரெண்டாவது ஓகே ரங்கராஜனை பற்றி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்களா ஓகே ஸோ பதிமூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் ஆ கேளுக்கார் பதிமூணாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு அதிகமாக ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணாங்க எந்த ஸ்டேட்டாக இருக்கும் ஹையஸ்ட் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆ யூபி தான் ஓகே அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த இது வந்து கரெக்ட்லி மேட்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று கேட்டிருக்காங்க பிமால் ஜலன் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐட நைன்டீன் நைன்டி செவன் கவர்னராக வந்து இருந்திருக்காரு ரைட்டா விஜய் கேல்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷர் இங்கே வந்து டுவெல்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷர் வந்து சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இந்தியாவின் திட்டக்குழுவின் முதல் தலைவர் யார் ஆ நேரு வெரி குட் ஜவஹர்லால் நேரு யார் ஆ பிளானிங் கமிஷனோட தலைவர் யாராக இருப்பா ஆ ஓகே அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரும்போது யார் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தா அவ்வளோதான் ஓகே நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல பிரசிடென்ட் ரூல் சாரி நேஷனல் எமர்ஜென்சி கொண்டு வரும்போது பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தது இந்தியாவோட முதல் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியாவோட முதல் உமன் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி இந்தியாவோட முதல் உமன் ஜட்ஜ் ஆக போகக்கூடிய அதாவது உமன் சிஜே சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆகக்கூடிய பொறிய டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் செவனில் ஆகக்கூடிய பெண் பெண்மணி நாகரத்னா ஓகே ஆ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் முக்கியம் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஃபோர்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒய்வி ரெட்டி அப்படிங்கிற தெரியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் எல்லாமே கே ஒய்வி ரெட்டியை பற்றி தான் கேள்வி கே வண்டி வண்டியாக கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபோர்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி டூ அது அது கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டாப் லெவர் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட தலைவர் ஓகே இதில் ஒரு ஆப்ஷன் சொல்கிறாங்க ரங்கராஜன் ஓகே ரங்கராஜன் பிரம்மாந்த ரெட்டி மகாவீர் தியாகி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிரணாப் முகர்ஜி இதில் கீழ்கண்டவற்றில் யார் வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மனாக வந்து இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யார் ஆ எத்தனாவது பிரசிடண்ட் எப்போ இறந்தார் எப்போ இறந்தார் இப்படி தான் கேள்வி கேட்பாங்க நான் வந்து சும்மாலாம் அடிச்சு விடலை
அந்த ஒன்றும் இல்லை தேதி வந்து கேட்பாங்க இப்போ 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 பிரசிடண்ட்டாக இருக்க யார் ராம்நாத் கோவிந்த் எப்பவும் டேட்டு நமக்கு டேட்டு தான் கேட்பாங்க இங்க இருபத்தஞ்சு ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல கொஷின் இப்படி தான் கேட்பாங்க நம்ம இப்படி தான் படிக்கணும் புத்தகத்தை படிக்கணும் அது மெயினு ஓகே ஸோ பிரணாப் முகர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் அவர் வந்து எப்போ இறக்குறாரு அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கோங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸு எப்போ இறக்குறாரு சில்ட்ரன் ஹைட்டு இங்கே பாருங்கள் முப்பத்தொன்று ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இறக்குறாரு ரைட்டா இந்த தேதியை நாத்தில் வச்சுக்கோங்க பாரத ரத்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனு பத்மபூஷன்லாம் தேவையில்லை அவர் எப்போ இறக்குறாருன்னு மட்டும் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா டிஎன்பிசியில் வந்து கேட்பாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பாரத ரத்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க பிரணாப் முகர்ஜி உயிருடன் இருக்கும்போதே அவார்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கொடுக்கப்பட்டது கீழ்கண்டவற்றில் அதாவது உயிர் பிரிந்த பிறகு அவார்டு வாங்கினது யார் அப்படி மாதிரி வந்து கேட்பாங்க கேள்வி வந்து இப்படி தான் இருக்கும் நாம் வந்து மொட்ட மனப்பானம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பாரத ரத்னா நைன்டீன் வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வாங்கினது மூணுமே ஆறில் வந்து தொடங்கும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே பாரத ரத்னா ரத்னா ஃபார் ஆர் வந்து நாத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த மூணுமே ஆறாக வந்திருக்கும் யார் ராஜகோபாலாச்சாரி ஓகே ராஜகோபாலாச்சாரி இல்லை ஆறை நாத்தில் வச்சுக்கோங்க ராஜகோபாலாச்சாரி ராதாகிருஷ்ணன் ராமன் ஓகே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் யாரெல்லாம் இது பண்ணியிருக்கா பிரணாப் முகர்ஜி நாஞ்சலி தேஷ்முக் இவங்க பேரெலாம் கேள்விப்பட்டதே இல்லையா புபெயின் ஹசான் கியா அப்படியா டெண்டுல்கருக்கு எப்போ கொடுத்தாங்க எனக்கு தெரியல தேர்ட்டீனா ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மூணு பேர் ந இந்த இது தேஷ்முக்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து படிப்பீங்க ஓகே தேஷ்முக் ஓகே அண்ட் வந்து ஹசான் ஹியா ஹசான் ஹியா அகெயின் வந்து பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் ரைட்டா இந்த மாதிரி விக்கிபீடியாவில் கீழே ஒரு பட்டியல் கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் சில இதில் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் இதெல்லாம் இந்த பட்டியலில் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் யார் யார் என்ன அப்படிங்கிறத இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த பாரத ரத்னா முக்கியமான இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணது யார் இந்தியாவில் இல்லாமல் ஃபாரினர்ஸ் ரிசீவ் பண்ணது எப்போ அப்படிங்கிறத தான் தெரியும் ஓகே இந்த தேஷ்முக் அப்படிங்கிறவர் மகாராஷ்டிராக்கார் அண்டு புபெயின் ஹசி ஹசாரிஹா அப்படிங்கிறவர் ஒருத்தர் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரணாப் முகர்ஜி அதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு பேர் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஆ மதன் மோகன் மாலவியா ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து படிப்பீங்க மாடர்ன் இந்தியாவில் அண்ட் வட அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அகைன் சச்சின் டெண்டுல்கர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஓகே இது மட்டும் தெரியும் தெரிஞ்சால் போதும் பெரிய லெவலில் இது பண்ணுன்னா இந்த லாஸ்ட் மூணு நேம் வந்து முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாமில் வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் ஓ ஓகே ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் பிரணாப் முகர்ஜி இந்த பட்டியலில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒரு என்னடா ஆ அடுத்து வந்து பிளானிங் கமிஷன் ஸோ இப்போதைக்கு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து ஏ டு இசட் முடி வந்து முடித்தாச்சு இப்போ சொன்ன இல்லையா தமிழ்நாட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு ஓகே அவ்வளோதான் ஓகேவா தேர்ட்டீன்த் ஃபினான்ஸ் ஃபோர்டீன்த் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் ரேஷியோ எவ்வளவு ஓகே 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 ஸோ இதெலாம் நம்ம வந்து இந்த இந்த மாதிரி கேள்விகள் கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க இப்படி தான் வந்து படிக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபயரோடு இப்போ வந்து போ போயிட்டுருப்பீங்க அவ்வளோ ஷார்ப்பாக வந்துருக்கும் உங்களை சுற்றி புக்காக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பரபரப்பாக வந்து இருந்துகிட்ருப்பீங்க உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் உங்கள் காது உடம்பை சுற்றி அப்படி ஒரு புல்லரிப்பு மாதிரி ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஸ்பீடில் வந்து போயிட்டுருப்பீங்க அப்படி போகும்போதே இந்த பாத்திரம் தான் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் எந்த பாத்திரம்னாலும் வந்து படிங்க அதுக்காக நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார்முலா வந்து மாற்றக்கூடாது வந்து பார்த்துக்கோங்க ஆனால் நான் சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து நாவத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ சொன்ன விஷயங்களில் இருந்து கேள்விகள் வந்து என்ன 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 பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக கேட்பதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் அதனால் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் வந்து நம்ம பு புத்தகம் இது பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த இருக்கக்கூடிய புத்தகத்தில் நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது பக்கத்தில் வந்திருக்கு பதினாலாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் வந்து யார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க பதினஞ்சாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து என் கே சிங் அப்படிங்கிறது தெரியும் 
இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழ்கண்டத்தில் யார் வந்து பட்ஜெட் ப்ரிப்ரேஷனில் ஈடுபட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக பட்ஜெட்டில் வந்து ஈடுபடும் பார்த்துக்கோங்க சிஏஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது பட்ஜெட்டில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொடுப்பாங்க நிதி ஆயோக்கும் இந்த பட்ஜெட் ஓரியன்டான ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன் டேரெக்டாக கொடுக்காம அதுவும் வந்து பண்ணுவாங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பட்ஜெட் ஓரியன்டடாக எதுவுமே வந்து பண்ண மாட்டாங்க நிதி ஆணையம் வந்து வராது ஸோ அடுத்த கேள்வி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிசோர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நிதி வளங்களை வந்து மாநிலங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த மெயினாக வந்து பண்ணுவாங்க ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி எண்பத்தில் மூணில் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஃபங்க்ஷன் வந்துருக்கு ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட டேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை இயரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாற்றி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கொஷினே வந்து மாற்றுவாங்க தென் அப்போ என்ன வரும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அகைன் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது ப்ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சு ஸோ அகைன் செகண்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷனர் யார் சந்தானம் செவன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கே எம் ஆ சேலட் சேலட்டுங்கிறவர் அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணிங்கன்னா பன்னிரெண்டாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரங்கராஜன் வெரி குட் ஓகே ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட நாட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்த இது வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அப்படிங்கிறது அதில் ஃபார்முலேட் பிளான் ஃபார் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நாட்டின் வளங்களை மிகவும் திறம்பட பயன்படுத்துறதுக்கான திட்டங்களை வகுத்தல் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சாரி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்க அதாவது வரிகள் மற்றும் நிகர வருமானத்தினை மத்திய மாநில இடையில் விநியோகிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மாநிலங்கள் உதவுவதற்காக கிராண்ட் எய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாநிலங்களை நிர்வகிக்க வேண்டிய கொள்கைகளை பரிந்துரைக்க செய்வது கிராண்ட் எய்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அது பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்டோட முக்கியமான கன்சல்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் முனிசிபாலிட்டி பஞ்சாயத்துக்கு எவ்வளோ சோர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ரெக்கமெண்டேஷனே என்ன பண்ணுவாங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஃபங்க்ஷன் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ஃபங்க்ஷன் இல்லாத வந்து பார்த்திங்கன்னா வளங்களை திறம்பட நிறைவேற அதுக்கெலாம் வேறு மினிஸ்ட்ரி வந்து இருக்குது ஓகே அது வந்து வராது அப்போது இது வந்து மெயின்ஸ்லே வந்து வரும் மெயின்ஸில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேட்டடாக ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரிலேட்டடாகவும் உங்களுக்கு வந்து டாபிக் வந்து இருக்குது ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ்லேயே நேரடி கேள்விகள் வந்து இருக்குது அப்போ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் நிதி ஆயோக் பிளானிங் கமிஷன் இது எல்லாத்தையும் பற்றின கேள்வி கண்டிப்பாக ஒன்று வந்து உண்டு அதனால் விட்டுறாதீங்க ஸோ அடுத்து நிதி ஆயோக் பிளானிங் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஓரியன்டடாக என்ன கேட்பாங்களோ அதை மட்டும் நான் வந்து தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வகுப்பு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நான் வந்து நம்புகிறேன் இதோட முடிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா யாருக்கு எதுவும் டவுட் இருக்கா இல்லைங்க ஓகே ஸோ இந்த இந்த வகுப்பில் இருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு கொஷின் மேக்ஸிமம் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அதில் மாற்றமே கிடையாது கண்டிப்பாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் ஏன்னா போட்டு பார்த்தாச்சு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தாச்சு சோனல் கவுன்சில் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஒரே ஒரு சோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து பார்த்துருக்கோம் நிதி ஆயோக்கோட ரிப்போர்ட் பார்த்துருக்கோம் ரீசன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு வந்து உதவி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் ஸோ அதனால் யாரும் இவ்வளோ டேட்டா இருக்க இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்க இவ்வளோ படிக்கணுமா இவ்வளோ டைம் இல்லையா அப்படின்னு வந்து பதறாதீங்க நம்ம வகுப்பு உங்கள் எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து சரியான முறையில் இருக்கும் ஆ சொல்லுங்கள் யாரோ இதை கேட்டீங்க அது வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அதாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பதினஞ்சாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் படி மாநிலங்களோட மாநிலங்களுக்கு அந்த மொத்த வருவாயில் நாற்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்குது ரைட்டா அது வந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது எதை பொறுத்து வந்து டிசைட் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில ஃபேக்டர் சொன்னீங்கள பாப்புலேஷன் ஃபாரஸ்ட்டு இன்கம் டிஸ்டன்ஸு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இதுபடி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தோரு பர்சன்டேஜில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் நைன் பர்சன்டேஜ் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது நூறுரூவா மத்திய அரசுக்கு வரி போகுது அப்படின்னா அந்த நூறுரூவாயில் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சம்திங் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா நான் வேகமாக இது பண்ணிடுறேன்
ஒரிஜினல் வினாத்தாள் இருக்கு இல்லையா இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ இந்த இந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் வந்துருக்கு நம்ம இந்த கொஷின் பேப்பர் நம்ம இருக்கு நீங்க அதை இது பண்ணிக்கோங்க அல்ட்டி நம்ம புக்கில் பின்னாடி வந்து கொஷின் தனியாக கொடுத்துருப்போம் வித் ஆன்சர் வந்து கொடுத்துருப்போம் அந்த கொஷினை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு புது டெஸ்ட் பேட்ஜியோ இல்லை வேறு எதையோ வந்து இது பண்ணி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி மார்க் குறைஞ்சி ஃபீல் பண்ணி அதனால் முடிக்க வேண்டிய சாப்டர் அது அந்த வேலையே வேணாம் ரொம்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமாக மார்க் குறையுதுன்னா எல்லாத்தையும் தூக்கி வந்து ஓரத்தில் வச்சுட்டு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவை தோனி ஒரே பாலில் சிக்ஸ் அடித்து மேட்சே வின் பண்ணுவார் அந்த அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் வந்து தேவை அதை விட்டுப்பிட்டு நம்ம இதில் மார்க் எடுக்கிறதோ குறையுதோ உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அதனால் இதில் இதெல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் வந்து உங்களை ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுக்குனே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு வணிக நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதனால் நீங்கள் டெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறத ஒரு மூணு டெஸ்ட்டு ரெண்டு டெஸ்ட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க அது வந்து மூணு ஹவரில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக வந்து இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு டெஸ்ட்டு பண்ணிட்டு மொத்தமாக பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து இது பண்ணி நீங்கள் வந்து இது பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பழைய வினாத்தால் டிஎன்பிசி வெப்சைட்லேயே இருக்குது டைரெக்டாக நீங்கள் எடுத்து வந்து சால்வ் பண்ணலாம் டாபிக் வைஸ் வேணும்னா புக்கு வேணும்னா மட்டும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நீங்கள் புக்குக்காக வாங்குறதுக்காக ஒரு சில யுத்திகள்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க மறைமுகமாக நமக்கு வழிகாட்டுற மாதிரி அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் கொள்கைகளையும் இது இது பண்ணுவாங்க அதை நம்ம எப்போவுமே வந்து பண்ண மாட்டோம் டிஎன்பிசி இணையதளத்தில் ஒரிஜினல் இணையத்தாள் வந்து இருக்குது அதில் எடுத்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆ ஆ ஆ அதை பாருங்கள் பாருங்கள் போதும் சரிங்களா ஆ ஆ அதாவது அழகு ஏ இருக்கு இல்லையா தமிழ் பகுதியில அழகு ஏ இருக்கு இல்லையா அந்த அழகு ஏ தான் கட்டாய தமிழ் அழகு ஆவும் ஈயும் தான் உங்களுக்கு யூனிட் நம்பர் எயிட்ல இருக்கக்கூடிய தமிழ் பகுதி வரலாறு பகுதி அதனால அழகு ஏக்கு நீங்க எப்படியும் பொது தமிழுக்கு நீங்க வந்து படிக்கணும் கம்பல்சரி தமிழுக்கும் நீங்க வந்து படிக்கணும் அதனால அந்த இதுல ஒரு முப்பத்தி ஏழு தலைப்புகள் இருக்கு அதுக்கு சிலபஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டிஎன்பிசி இணையதளத்துல கட்டாய தமிழுக்கான பாடத்திட்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதை நீங்க வந்து எடுத்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அது அது நாற்பது மார்க் தான் அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அதுலேயும் மார்க் குறையுது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணிடலாம் கேட்டுங்களா அதில் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எந்த பகுதி தெரியலையோ அதை தான் அதிகமாக நினச்சி நினச்சி வருத்தப்படுவோம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ தமிழில் உங்களால் வந்து பாரதியாரை கேட்டால் வந்து பதில் சொல்ல முடியும் பெரியாரை கேட்டால் பதில் சொல்ல முடியும் ஆனால் அந்த கிராமரு நூறு கொஷினில் ரெண்டு கொஷின் வரப்போகுது நாலு கொஷினும் மூணு கொஷினும் வரப்போகுது அதை நினச்சி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஐயோ முடியாதோ நடக்காதோ அப்படின்னு இது பண்ணுவோம் அதனால் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தெரியுதோ அதை மட்டும் யோசிங்க அதாவது என்னென்னலாம் தெரியுதோ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய பாசிட்டிவிட்டி என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை மட்டும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எந்த தலைப்பு தெரியுதோ அதை உடனே படித்து முடிச்சுருங்க ஆ ஓகே இதோட முடிச்சுக்கோம் ஆ வேறு யாருக்கு டவுட் இருக்கா ஆ நாளைக்கு வச்சுருவோம் நாளைக்கு ஈவினிங் சீக்கிரமாக வச்சுருவோம் பழைய கொஷின் பேப்பரு டிஎன்பிசி இணையதளத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிஎன்பிசி வெப்சைட் போங்க வெப்சைட் போயிட்டு இதில் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா கொஷின் பேப்பரில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓல்டு கொஷின் எல்லாமே ஏ டு இசட் வந்துருக்கும் ஸோ இதில் போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே இந்த இதுக்கும் ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த இதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் நேரடியாக வந்து எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இதில் வித் ஆன்சரோடு வந்து இருக்கும் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெஃபர் பண்ணி நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா எல்லாமே குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ எல்லாமே ஒன்று தான்மா இதுக்கு தனித்தனி வகையே வந்து கிடையாது இப்போ சொன்ன இல்லையா இது தான் குரூப் ஃபோர்னு கேட்பாங்க நீங்கள் நம்பிக்கை இல்லைனா டிஎன்பிசி வெப்சைட் போங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எடுங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எடுத்துட்டோமா இதில் குரூப் ஃபோர் குரூப் ஃபோர் எங்கே இருக்கு ஸோ இங்கே இது பண்ணிங்கன்னா நான் இப்போ சாம்பிள் மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் குரூப் ஃபோர் கொஷின் இருக்கா இதில் வந்து காமிக்கிறேன் என்ன புரியல நீங்க அந்த புரியலன்னா அந்த இடத்துல கேட்டிருக்கலாம்ல என்ன புரியலன்னு சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் நிதி ஆயக்கம் ஒன்னும் கிடையாது அந்த பதினஞ்சு பேரோட பேரை இது பண்ணுங்க பிளஸ் வந்து அந்த இதை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எது யார் யாருக்கு எவ்வளவு அப்படிங்கறத பாருங்க அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா அது நீங்கள் படி
குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஆ சொல்லுங்க ஆமா ஆமா ஆ ஸ்கூல் புக்கில் உங்களுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி புத்தகத்தில் பின்னாடி கடைசி பக்கத்தில் புத்தகத்துக்கு பின்னாடியே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா அதிலே வந்து இந்தியன் மேப்பு தமிழ்நாடு மேப்பு வந்து இருக்கும் அப்படி இல்லை தமிழ்நா இந்தியாவின் வரைபடம் அப்படின்னு சொல்லி கூகுளில் வாய்ஸ் டைப்பிங்கில் தேடினீங்கன்னா இந்தியாவோட மேப் வந்து வரும் அதை நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஆ அது ஒன்றும் இல்லை அது நம்ம ஸ்கூல் புத்தகத்திலே வந்து இருக்கும் ஆ இப்போ ஒரே ஒரு நிமிஷம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த இது வந்து பாருங்கள் ஆசியாவின் டெட்ராய்டு இப்போ தான் நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா சென்னை வந்து ஹெல்த் கேபிட்டல் ஆசியாவின் டெட்ராய்டு இது வந்து என்னது குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே நான் அடுத்து ஒரு சாம்பிள் காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஜிஎஸ்டி எப்போ வந்துச்சு ஒன்று ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஓகே இந்த அந்த கொஷினும் இந்த கொஷினும் சேமு தான் நம்ம வந்து நான் என்ன நினைப்போம்னா குரூப் ஃபோர் தனி குரூப் டூ தனி எல்லாத்துக்கும் சேமாக தான் வந்து கேட்பாங்க என்ன குரூப் ஃபோரில் கொஞ்சம் நேரடியாக இந்த மாதிரி ஸ்டே ஸ்டேட்மெண்ட் சின்ன கொஷினாக வந்திருக்கும் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் நீளமாக லென்த்தியாக வந்திருக்கும் அதனால் அது அது வேறு இது வேறு அப்படின்லாம் வந்து இது பண்ண முடியாது ரெண்டும் சேம் பேட்டர்னில் தான் வந்திருக்கும் நம்ம வந்து சொன்ன பாருங்கள் சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் எந்த கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷனில் இது பண்ணாங்க சந்தான கமிஷன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த எத்தனாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட எத்தனாவது தலைவராக இருந்தார் சந்தானம் ரெண்டாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யார் பிரசிடண்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யார் யார் பண்ணுவா பிரசிடண்ட் தான் பண்ணுவார் அதாவது நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே சேம் பேட்டர்னில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா எப்படி அது கொலிஜியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணும் பிரசிடண்ட்னா இந்தியாவோட குடியரசுத் தலைவர் பிரசிடண்ட் அப்படிங்கிறது யார் ஒரே ஒன்று சொல்லுங்க பிரசிடண்ட் அப்படிங்கிறது யாருனா இந்தியாவோட முதல் குடிமகன் இந்தியாவுக்கு எல்லாம் அவர் தான் வந்து கிங்குன்னு மாதிரி நாத்தில் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அதாவது குடியரசுத் தலைவர் அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா நமக்கு பார்லிமெண்ட் இருக்குது இந்தியாவுக்கு பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒன்று இருக்குது சரியா அந்த பார்லிமெண்டில் மக்களவை மாநிலங்களவை இருக்குது மக்களவையில் நாம் டைரெக்டாக மோ ஓட்டு போட்டிருப்பீங்களா போன வாட்டி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மக்களவை த ஆ அந்த உங்கள் தொகுதி வேட்பாளருக்கு ஓட்டு போட்டிருப்பீங்க அது மக்களவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மக்களவை இதில் நம்ம வந்து டைரெக்டாக உறுப்பினர்களை வந்து தேர்ந்தெடுப்போம் அதுக்கப்புறம் மாநிலங்களவை இருக்குது மாநிலங்களவை யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் தேர்ந்தெடுப்போம்ல எம்எல்ஏ இப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏ தேர்ந்தெடுப்போம்ல அவங்க மூலமாக மாநிலங்களவையோட தலைவரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் குடியரசுத் தலைவர் ஆமாம் அது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பள்ளி புத்தகத்தில் ஒன்பதாம் கிளாஸ் பத்தாம் கிளாஸ் புத்தகத்தை நீங்கள் வந்து எடுத்து வந்து படிக்கணும் நம்ம ஆட்சியர் கல்வி பள்ளி புத்தகத்தை கம்பேர் பண்ணி வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து படிக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து போட்டி தேர்வுக்கு அடிப்படையான விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு வந்து நினைக்கிறீங்க இது வந்து பள்ளி புத்தகத்தில் தெளிவான முறையில் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம ஆட்சியர் கல்வி டிஎன்பிசி பேஜில் அதாவது அந்த டிஎன்பிசி இந்த இருக்குல்லே ஆட்சியர் கல்வி டிஎன்பிசி பேஜில் போயிட்டு வீடியோஸ் வந்திருக்கும் அந்த வீடியோஸ்லே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் பிளேலிஸ்ட் வந்து உருவாக்கியிருப்போம் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி பாலிட்டி அதில் போயிட்டு உட்காந்து நீங்கள் வந்து உட்காந்து வந்து படிக்கணும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து படித்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ரீச் ஆகிடலாம் இப்படி ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கிறது வந்து தப்பு கிடையாது ஆனால் தெரிஞ்சுக்கிடுவீங்க தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சிக்க இப்போ எல்லாமே எம்டியாக நம்ம வந்து ஜீரோவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ஒன்றாக்குங்க ரெண்டாக்குங்க மூணாக்குங்க நாலாக்குங்க ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் தான் வந்து சூப்பர் சூப்பர் ஹீரோவாக வந்து மாறுவீங்க அது வந்து உங்களோட முயற்சியில் தான் வந்திருக்கு இப்போ நாலு பேருக்கு முன்னாடி தயக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு கொஷின் வந்து கேட்குறீங்க எனக்கு பிரசிடண்ட்டை பற்றி தெரியாது எனக்கு ஜட்ஜை பற்றி தெரியாது என்ன நடக்குனே தெரியாது நல்லது தான் ஒரு ஓப்பன் பிளேஸில் தைரியமாக நம்ம வந்து கேட்குறதே நமக்கு கட்ஸ் வேணும் அதை நீங்கள் வந்து கேட்குறீங்க தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும்னு வந்து நினைக்கிறீங்க அதனால் காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்திங்க உட்காருங்க ஸ்கூல் புத்தகத்தை படிங்க ரைட்டா அதாவது பெரிய பெரிய மாஸ்டாக இருப்பாங்க படிப்பில் அவங்களால் தேர்ச்சி பெற முடியாது தேர்ச்சி பெற முடியாது ஒன்றுமே தெரியாமல் மேலோட்டமாக ஸ்ட்ராங்காக வந்து படிப்பாங்க ஈஸியாக வந்து போஸ்டிங் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை வந்து யோசிக்கா
நீங்க டிஎன்பிசி இணையதளத்துல போய் எடுத்துக்கோங்கம்மா இணையதளத்துல எடுத்து நீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க வீட்டுல என்ன பண்றாங்க இல்ல இல்ல உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க சரி நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களோட அட்ரஸ என்னோட லோக்கல் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ஆச்சர் கல்வி நம்பர் தெரியுமா உங்களுக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ த்ரீ டபுள் நைன் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ த்ரீ டபுள் நைன் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஓகேவா இந்த நம்பருக்கு உங்களுடைய அட்ரஸை நீங்கள் வந்து மெசேஜ் அனுப்பணும் எனக்கு ஐ நீட் புக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பணும் நான் ரெண்டு புக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் பகுதியில் யாருக்காவது சாப்பாடு அவ்வளோ இல்லாமல் இருக்காங்க கஷ்டமாக இருக்காங்கன்னா நீங்கள் சாப்பாடு வாங்கி கொடுங்க நீங்கள் புக்குக்கு எதுவும் கட்டணம் எதுவும் செலுத்த வேண்டாம் ரைட்டா ஏன்னா உங்களை மாதிரி ஆளுக்கு தான் வந்து பாஸ் ஆகணும் சும்மா படிக்கிறவங்கள நல்லா தெரிஞ்சவங்கள பாஸ் ஆகிறது மேட்ரு கிடையாது எதுவுமே தெரியாதவங்கள நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுத்து தேய்ச்சி புற வைக்கிறது தான் நம்மளுடைய இதே வந்து இருக்குது சரியா நான் புக்கு வந்து அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் அதில் வந்து ஏ டு இசட் கேள்வித்தாள் வந்து லைனாக வந்து இருக்கும் நீங்கள் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதை உருப்படியாக வந்து படிக்கணும் சும்மா அந்த யூடியூப் தேடுறது இது தேடுறது அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் நாட்களையும் கனவுகளையும் வந்து தொலைச்சிடாதீங்க ரைட்டா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் டெக்ஸ்ட் மெசேஜில் அனுப்புங்க நாளைக்கு நான் கொரியர் அனுப்பிச்சிடுறேன் நான் அனுப்பிச்சிட்றேன் ரெண்டு புக்குமே அனுப்பிச்சிட்றேன் நீங்கள் உட்காந்து படித்து பாஸ் பண்ணுங்கள் போ ஓகேங்களா அதாம்மா அதை அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சி வைங்க ஓகே ஓகே வேறு யாருக்கு எதுவும் டவுட் இருக்கா ஆ சொல்லுங்கள் ஆ கொலிஜியம் நான் ஒரே ஒன்று சொல்ல இந்த கொலிஜியம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஜட்ஜஸ் சிஜேஐ ப்ளஸ் அதர் ஜட்ஜஸ் வந்து இருப்பாங்க ஸோ முன்னாடி கொலிஜியம் தான் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பண்ணும் அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பண்ணும் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணி என்ன பண்ணுவார்னா பிரசிடண்ட் வந்து ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் தொண்ணூத்தொம்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்துப்படி நான் ஜுடி சாரி நேஷ்னல் ஜுடிஷரி அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உருவாக்குனாங்க கொலிஜியம் முறைக்கு மாற்றா அவதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அரசியல்வாதிகளும் வந்து தலையிடுவாங்க தலையிட்டதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கொலிஜியம் அப்படிங்கிறது அந்த கொ கொலிஜியம்ங்கிறதுக்கு மாற்றா நேஷ்னல் ஜுடிஷரி அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் வந்து உருவாக்கப்பட்டதை செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து சாரி நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அறிவிச்சிட்டாங்க ஸோ கொலிஜியம் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணும் பிரசிடண்ட் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் ரைட்டா அடுத்து யாருக்கும் டவுட்டு எட்டாந்தேதி <laughs> 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 இது இன்னும் இப்போது நாங்கள் ஒன்று அனுப்ப போகிறோம் நாளைக்கு நாளைக்கு அனுப்புனதோடு அவ்வளோதான் மாற்றுத்திறனாளிக்கு வந்து அடுத்து கொஞ்சம் ஒரு இருபது நாள் கழித்து தான் இது பண்ணுவோம் அதனால் நீங்கள் இந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களுடைய டீட்டெ டீட்டெயில்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வந்து அனுப்பணும் மாற்றுத்திறனாளி தான் மற்றவங்க வந்து இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு இந்த பொது தமிழ் இந்த புக்கு வந்து இருக்கும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க புக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் என்ன அதுனு ஃபேஸ்புக்கில் ஆச்சரியர்கள் விட்டிஎன்பிசி பேஜில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து என்ன கேட்டீங்க அரசு கிடையாது ஜுடிஷியரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் அரசியலமைப்பின் நம்ம க நம்முடைய அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் சுப்ரீம் கோர்ட்டு அதில் எப்படி அரசியல்வாதிகள் தலையிட முடியும் முழுக்க முழுக்க அப்படி பண்ண முடியாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்யூஸ் ஜட்ஜின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் டிஸ்டிங்யூஸ் நல்ல அறிவார்ந்த திறமையானவர்களை வந்து அறிவிப்பார் அது வந்து பிரசிடண்டோட பவரில் வந்து வரும் ஓகேங்களா சரி வேறு என்ன அவ்வளோதானே ஓகே இதோட முடிச்சுக்கலாம் நாளைக்கு பேலன்ஸ் டாபிக் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்